Hello, good morning. Uh, yes, good morning. Kabun Achen, Ashakur Shavi Halachen, Ito Amake Feedback Deben, Borabori Motu, Cheki Avusta, Tika Chikina, Shuntevachin Kinamake. ओके आह वाले कौन से लम नमस्कार ऑल क्लियर ओके फीडबैक दार जनों दोनों बाद शब्द किसी क्लियर आ चें अमर एक टू शो में नहीं एक थे के दो मिनट आह एक टू शो में नहीं अमर क्लास शुरू कर दिवो प्रोनाउन एर अध्याय अमर आज के पार्ट चुकी दिवो प्रोनाउन Camera one is totally fine. Okay. Hey, I mean, hello, I see. I should show by up now. Hello, I Ranjan Shorkar Jigish Court Chen. Come on, I mean, hello, I see. Upra Aji Shokal Shokal Gumteke Utte Oneke Al Shemi Corin. Also, tartness at Karane Amyo Goto Clasta Ekarane Muluto Miss Kalo. घूमते हैं कि उठे देखी प्राय चौलीस बाजे तो भावलम ऐतो खून आप लोगों के मुद्दे एक ता विभ्रांति तोड़ी हुई है गए थे जो क्लास एक खून शुरू है नहीं दस मिनट पार हुए गए थे ये जो नम पोस्ट दे दी लम जो आज के क्लास टा आगामी कल एक खून आज के क्लास नहीं ले आगामी कल होते शोम्बर कल के क्लास आते तामे जो ना आज की क्लास निच्छी, शोम्बर निच्छी, आह अब शुक्रवार निबो, सर बुधवार तापो शुक्रवार निबो, इर पड़े मंगलवारे होते हैं मैं एक्स्ट्रा क्लास निबो। आदाब, ओके। तो आम्रा मनो है शुरू कोडे दीते पड़ी, आलोचना। आलोचना शुरू कोडे दीते पड़ी, आम्रा मूलों तो आम्रा चोले जा बो, � आर होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन ये दो टो कंपैटिबली आलोचना कर बो मेनली ओके हैं पंचास जोन में तो जॉइन करते हैं धीरे-धीरे जॉइन करते हैं ओके गुड मॉर्निंग हैव नाइस डे सेम टू यू ओके सो अमरा ताले शुरू कर दीते पड़ी जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दी अमरा शुरू कर बो पाशा पाशी रिलेटिव एक पौरे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ओके, सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ने, अमरा मोटा मोटी शब्दाई जानी, जे डब्ल्यूएस वर्ड्स गुलो, जे गुलो प्रोनाउन हिसे बे काज करे, डब्ल्यूएस वर्ड तो अनेक गुलो याद से, जे गुलो प्रोनाउन हिसे बे काज करे, शे गुलो के अमरा, एबों, शे गुलो होचे प्रश्नो बोधक � आम्रा देख ची जे शुद्ध मात्रो प्रश्नों तोड़ी कोर्चे ताना प्रश्नों तोड़ी कोरते शाह माने शाहजोगी ता कोर्चे शिक्षणों किन्तु आम्रा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पाची जेटे क्या आम्रा बोलची इनडायरेक्ट क्वेश्चन है एक तो जे डायरेक्ट क्वेश्चन तोड़ी कोर्ते आम्रा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पावो आठ जे इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शोराशोरी प्रश्नों तो रिकॉर्ड ते बेशिर भाग पढ़ी खाए ऐसे था के बट जो दी कौनो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिए 
অপশন দেয় যদি আমরা না জেনে থাকি তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাব যে আসলেও সেটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন নাকি রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন হতে গেলে এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন থাকতে হলে মানে হতে হলে আরেক রকম বৈশিষ্ট্য হতে হবে তো এই জন্য আমাদের দুটোই জানা জরুরি পাশাপাশি আলোচনা করে দেব হ্যাঁ গুড মর্নিং হ্যাঁ শুভ সকাল ওকে তো আমি আলোচনা করছি আমাদের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে আজকে মূলত টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান রাইট দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই ও না একটু বেশি উঁচুতে লেখা হয়ে গেছে ক্লাস টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাঁ আর টপিক হিসেবে আমরা পড়ছি প্রোনাউন আজকে আমাদের শেষ প্রোনাউন ওকে সো আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি আমাদের টপিকে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন এর তালিকাটা আমরা প্রথমে দেখে নেই যে যে পাঁচটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন মেইন এবং প্রাইমারিলি সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হওয়া এবং মোট কথা হচ্ছে বেশ কিছু গ্রামারিয়ান বা গ্রামার বই যারা আমরা যাদের বই আমরা ফলো করছি তাদের বেশিরভাগ গ্রামার বই এই পাঁচটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনকে প্রাইমারি আবার কেউ সরাসরি এই পাঁচটাই আলোচনা করেছে আর কোনো আলোচনা করেনি বাট এর পাশাপাশি আরও কিছু আছে যেগুলো প্রাইমারি পর্যায়ে পড়ে না সেগুলো আমরা দেখব সো ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আমরা হচ্ছে যে পাঁচটা আমাদের প্রধান এবং প্রাইমারি বলছি সে পাঁচটা লিস্ট আমরা একটু দেখে নিই আমরা সবাই মোটামুটি জানি আপনারাও জানেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হোম হুইচ রাইট আচ্ছা এটা ইয়েতে এইভাবে নেই তাহলে মনে হয় বেটার হয় হুস যেহেতু এটা পসেসিভ কেস তাহলে হু হোম হুস আর একটা হচ্ছে হুইস দেন একটা হচ্ছে ওয়াট এই পাঁচটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ ওকে এই পাঁচটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি এবং একজন সরাসরি পাঁচটাই আলোচনা করেছে আর কেউ আলোচনা করেনি আর কোনো এবং আমরা অনেক জায়গায় পাচ্ছি যে এই পাঁচটাকে প্রাইমারি ধরে আর কিছু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আছে যেগুলো আলোচনার বিষয় হতে পারে এবং আমার লেকচার শিটে দেখবেন ঠিক এই পাঁচটা কিন্তু প্রথমে আলোচনা দেওয়া আছে ঠিক আছে পাশাপাশি কিন্তু হচ্ছে আরও কিছু মানে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনের কথা বলা আছে আমার লেকচার শিটেও আছে দেখবেন এটার মানে হচ্ছে যে খুব ফর্মাল ইংলিশ বা আগের ইংলিশে খুব বেশি ফর্মাল ইংলিশ বা আগের ইংলিশে কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আরও কয়েকটা আছে যেমন হু হুই এভার হু সো ইভার হোয়াটস এভার এরকম কিন্তু আছে আমি সেটা লিস্টও নিয়ে আসবো আমরা আগে এই পাঁচটা আলোচনা করব যেটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা এসে থাকে সব থেকে বেশি ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই পাঁচটা রাইট ওকে ঠিক আছে আপনারা জয়েন করছেন এখনো ঘুম থেকে অনেকে উঠছেন ওকে হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য হ্যাঁ এখানে যারা যারা জয়েন করছেন কমেন্ট কমেন্ট হচ্ছে প্রয়োজন কমেন্ট প্রয়োজনীয় কমেন্টগুলোই করবেন হ্যাঁ প্রয়োজনীয় কমেন্ট ছাড়া করার দরকার নেই ওকে সো আমরা এখানে চলে যাচ্ছি আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট কোয়েশনে কিন্তু আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পাবো আমি এখন ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট পাশাপাশি দেখাবো বা আগে পরে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখি যদি জায়গা না হয় আমরা আগে পরে দেখাবো লিস্টটা আর দরকার আছে এটা মুখস্থ করে ফেলেন অলরেডি জানেন হু হু হোম 
হুজ হুইচ হোয়াট এই পাঁচটা অর্থাৎ হু হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম আমরা জানি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে মূলত আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনে সব থেকে এটা লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ আমরা এর আগে পড়েছিলাম সাবজেক্টিভ কেস বা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হু এটা অবজেক্টিভ কেস হিসেবেও ব্যবহার করা হয় বা অবজেক্টিভ হিসেবেও ব্যবহার করা হয় হু হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আমাদের পজেসিভ রাইট পজেসিভ কারণ হু এর পজেসিভ ফর্ম হোস আবার হুইচ এটা কি সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ দুটোই আমরা এটা সবাই মোটামুটি জানি হ্যাঁ সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ দুটোই এখানেও কিন্তু আমরা দেখছি যে সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ দুটোই হচ্ছে হু হ্যাঁ এখানে হুইচ ও সেম হু হচ্ছে ব্যক্তিবাচক ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য হুইচ হচ্ছে বস্তুকে বোঝানোর জন্য বা বস্তুকে ইন্ডিকেট করার জন্য মূলত আমরা হুইচ ব্যবহার করি ওকে আর ওয়াট ওয়াট কি ওয়াট কিন্তু হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট হতে পারে না এই ওয়াট কি ইন্ডিকেট করে আমি মনে হয় একটা চার্ট দিয়েছি লেকচার সিটে দেখেন চার্ট দিয়েছি ও আচ্ছা আমি যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনাদের রিলেটিভ প্রোনাউনে দিয়েছি আচ্ছা এটার আমি দেইনি রাইট এটার আমি দেইনি সরি সরি এটার আসলে দেওয়া উচিত ছিল চেক করছি ইয়াটা লেকচার শিটটা না এটা দেইনি সো এই চার্টটা দেইনি এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের জন্য আমি একটা চার্ট দিয়েছিলাম সেটা থেকে এরকম দিয়েছিলাম কিন্তু আসলে ইন্ট্রোগেটিভের জন্য দিইনি আসলে ইন্ট্রোগেটিভ এটা তো দরকার নেই এগুলো মানে ইন্ট্রোগেটিভ তৈরি করার জন্য তো আমাদের শুরুতেই বসে কিন্তু এগুলো জানার দরকার আছে কেন আমি বলি যে ধরেন হু দিয়ে আমরা যখন প্রশ্ন করি তখন নিশ্চয়ই আমরা সাবজেক্টটাকে ইন্ডিকেট করি অর্থাৎ সাবজেক্ট কি সেটাকে ইন্ডিকেট করি বা অবজেক্টকেও ইন্ডিকেট করি যদি ইনফর্মাল ইংলিশ হয় আর যখন আমরা হুম দিয়ে প্রশ্ন করছি সরাসরি কিন্তু অবজেক্টকে ইন্ডিকেট করি সেটা বোঝার জন্য যদিও এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনে সব থেকে বেশি লাগবে হ্যাঁ বাট আমরা প্রশ্নটা যখন করছি তখন যেমন ধরুন হু দিয়ে যখন আমরা হুকে যখন প্রোনাউন হিসেবে পাচ্ছি একটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে মানে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি আমরা হয় সাবজেক্টকে জানতে চাচ্ছি নতুবা অবজেক্টকে জানতে চাচ্ছি ঠিক আছে এটা বোঝার জন্য মূলত হু কিন্তু সাবজেক্টকে জানতে চাওয়ার জন্যই প্রশ্নটা করা হয় তবে এখনকার ইংলিশে হু অবজেক্টকে জানার জন্য প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং এই জন্য বলা হচ্ছে যে হু কিন্তু অবজেক্ট হিসেবেও বসতে পারে অবশ্যই সেটা রিলেটিভ প্রোনাউনে সব থেকে যথোপযুক্ত সেই জন্য চারটা আমি রিলেটিভ প্রোনাউনে দিয়েছি বাট ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে যখন আমরা পাচ্ছি তখন দেখবেন এটি ওয়াট মূলত যেটা আমরা জানতে চাই হ্যাঁ ওয়াট দিয়ে তাহলে আমরা হচ্ছে এটা সাবজেক্ট জানতে চাই যেমন ধরেন এটা যদি বলি যে প্রশ্নটা যদি এরকম হয় যে হোয়াট হ্যাপেন্ড उत्तर एक्सिडेंट हेपेंड বা অ্যান অকারেন্স হ্যাপেন্ড অ্যান অকারেন্স অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমার একটা সাবজেক্ট জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে আমি ওয়ার্ড দিয়ে কী জানতে চাচ্ছি সাবজেক্ট জানতে চাচ্ছি বুঝতে পারছি না ওয়ার্ড দিয়ে আমি সাবজেক্ট জানতে পারছি ওকে হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা যদি বলি যে এরকম যদি প্রশ্ন হয় যে হোয়াট হ্যাস বিন টোল্ড বাই ইউ এই এইরকম যদি প্রশ্ন করি হোয়াট হ্যাজ বিন টোল্ড বাই ইউ 
তোমার দ্বারা কি বলা হয়েছে আসলে জানতে চাওয়া হচ্ছে তুমি কি বলেছিলে তুমি কি বলেছিলে ঠিক আছে এখন এটা প্যাসিভ আকারে জানতে চাওয়া হয়েছে এখন এটাকে আমরা যখন উত্তরটা লিখব এটা আমি সাবজেক্ট আকারেও লিখতে পারি অবজেক্ট আকারেও লিখতে পারি হ্যাঁ যেমন ধরেন তোমার হোয়াট হ্যাজ বিন টোল্ড বাই ইউ তোমার দ্বারা কি বলা হয়েছে তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আই হ্যাভ টোল্ড হ্যাঁ অ্যান্ড আই হ্যাভ টোল্ড হুম টু ডিসাইড ধরেন ডিসাইড আর্লি ধরেন এরকম একটা উত্তর আসলো আরও অন্য কিছু উত্তর আসতে পারে তাহলে আই হ্যাভ টোল্ড টু ডিসাইড আর্লি তাহলে এটা হলো আমার কিন্তু অবজেক্ট এটাই কিন্তু মূলত উত্তরটা জানতে চাও চাওয়া হয়েছে এই প্রশ্নে যে হোয়াট হ্যাজ বিন টোল্ড কি বলা হয়েছে বা তুমি কি বলেছিলা সো আই হ্যাভ টোল্ড টু ডিসাইড আর্লি অথবা টু ডিসাইড আর্লি হ্যাজ বিন টোল্ড বাই মি ইনফিনিটিভকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিতে পারি তাহলে মেইন কথা হচ্ছে এই ওয়ার্ড দ্বারা এখানে কিন্তু আমি অবজেক্টকেও বুঝাতে পারি সাবজেক্টকেও বুঝাতে পারি যার কারণে ওয়ার্ড দ্বারা কিন্তু আমি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটোকেই বুঝাতে পারি মানে জানতে চাওয়া হতে পারে এটা কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে এটা কিন্তু নেসেসারি নয় এই চারটা রিলেটিভ প্রোনাউনের জন্য খুব জরুরি যদিও রিলেটিভ প্রোনাউনে হোয়াট নাই সো হোয়াট নিয়ে আর ঝামেলা হবে না ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন তো এটা একটু ধারণা রাখলেন যে আমরা যখন প্রশ্ন করছি তখন আসলে আমরা কাকে ইন্ডিকেট করছি যখন হু দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন আমরা কি মূলত জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ যদি আমি প্রশ্নটা করি এরকম যে হু ইস কলিং ইউ কে তোমাকে ডাকছে তাই না এই প্রশ্নটা যদি হয় নিশ্চয়ই হু এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হু ইস কলিং ইউ তাহলে এখানে যে জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে কে তোমাকে কল করছে তাহলে যে কল করছে সেটাই আমাকে জানতে চাওয়া হচ্ছে এমন ধরেন কল করছে আমার আঙ্কেল অথবা আমার ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড তাই না তাহলে আপনি কি উত্তরটা কি লিখবেন যে মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড ইজ কলিং কলিং মি তাহলে এখানে এই যে মাই ফ্রেন্ড উত্তর আর এই 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 উত্তরটাই জানতে চাওয়া হয়েছে হু দ্বারা প্রশ্ন করে এটা হচ্ছে এটার উত্তর হু হু বলতে এখানে মাই ফ্রেন্ড তাহলে এই যে হু দ্বারা যাকে জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু সাবজেক্ট যেটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি এখানে হ্যাঁ এটা এইভাবে বুঝাতে চাচ্ছি যে সাবজেক্টিভ মানে সাবজেক্টকে বুঝাচ্ছে হু দ্বারা সাবজেক্টকে বুঝাচ্ছে আবার অবজেক্টকেও বুঝাতে পারে মোটামুটি এখনকার ইংলিশে সেটা ভালোভাবে বোঝা যাবে রিলেটিভ প্রোনাউনে আমি রিলেটিভ প্রোনাউনে সেটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনের যেহেতু আমরা এই চারটা একটু লিখে নেন লিখে নিতে পারেন এটা রিলেটিভ প্রোনাউনে কাজে লাগবে ওকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আমরা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে পাবো ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে পাবো রিপোর্টেড স্পিচে পাবো রিপোর্টেড স্পিচ মানে ওই যে ন্যারেশনের মতো যে সেন্টেন্সগুলো ডিরেক্ট মানে একদম আমরা বলবো যে ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে যেরকম হয় যে টেন্সের ব্যাপারগুলো ওইটা না থাকলেও আপনি মানে ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ধরেন ন্যারেশনে কি হয় দুই দিকের স্পিচের টেন্স কিন্তু আমাদের ঠিক রাখতে হয় যেমন ওইদিকে ধরেন টোল্ড টোল্ড থাকলে ওইদিকে নিশ্চয়ই পাস্ট পারফেক্ট অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট অর্থাৎ টেন্সটা যে মেনটেন করতে হয় সেরকম আর ওই টেন্স মেনটেন ছাড়াও কিছুটা ইনডাইরেক্ট বুঝাতে পারে এরকম স্পিচেও কিন্তু আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পেতে পারি কিভাবে পেতে পারি আমরা দেখছি হ্যাঁ ডিক্লোরেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে কিভাবে পেতে পারি ওকে সো আমি একটা একটার পর একটা দেখাচ্ছি স্যার লকডাউনে লেকচার শিট প্রিন্ট করতে পারছি না এটা লেকচার শিট তো ওই যে মানে আঠারো উনিশ নাম্বার যে লেকচার শিটটা ওইটাই ঠিক আছে মানে ওইটারই ওইটাতে যে প্রোনাউনগুলো আমরা আলোচনা করেছি ওইগুলাই বুঝাতে বুঝাতে আজকে এত দূর আঠারো উনিশ নাম্বার ক্লাস লেকচার যেটা আঠারো প্লাস উনিশ এই দুইটা ওইটাই আজকে একুশ পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে ঠিক আছে তো ওই আঠারো উনিশ নাম্বার যে লেকচার শিটটা ওইটাই একুশ পর্যন্ত হবে আর এরপরে পরবর্তী ক্লাস অর্থাৎ আগামী ক্লাস থেকে নতুন লেকচার শিট আজকে আমি অনেকটা প্রিপেয়ার করে ফেলেছি বাকিটা কাজ করে রাতে হয়তো দিতে পারি ঠিক আছে তো যেটা করতে হবে যে আপাতত সফট কপি পড়েন যেহেতু লকডাউনের কারণে হ্যাঁ সব কিছুই বন্ধ আমার এখানেও বন্ধ আমি নিজেও প্রিন্ট করতে পারি না করার কিছু নেই আমাদের ওইভাবে কন্টিনিউ করতে হবে যখন যে পরিস্থিতিতে পড়ি আমরা হ্যাঁ আপাতত সফট কপি ব্যবহার করেন আর যদি কেউ দুটো ডিভাইস থাকে ক্লাসের পাশাপাশি লেকচার শিট দেখার জন্য আপনাকে দুটো ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে কারণ লাইভ ক্লাস তো এখানে তো আপনার স্ক্রিন সরাই নিলে হয়তো বা 
ফোনে যায় কিনা আমি শোর না ফোনে কন্টিনিউ করা যায় কিনা বা একসাথে দুইটা কাজ হয় কিনা ল্যাপটপে যায় তো ওইটা একটু কন্টিনিউ করেন ওইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি ইন ডাইরেক্ট কোয়েশনে তো ডাইরেক্ট কোয়েশনে আমরা সহজভাবেই ডাইরেক্ট কোয়েশন আচ্ছা এইদিকে লিখে ফেললাম আসলে এখান থেকে লিখলে জায়গা অনেক আছে আচ্ছা ডাইরেক্ট কোয়েশনে হচ্ছে আমরা কিভাবে ইন্ট্রোগেটিভ প্রণাম এই যে পাঁচটা আমরা লিখলাম এই পাঁচটা কিভাবে পাচ্ছি এবং কেন এটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন সেটা আমরা একটু অ্যানালাইজ করব ওকে সো আমি এক্সাম্পল নিচ্ছি আমার লেকচার শিট থেকে আপনারা যাদের কাছে আছে চাইলে ফলো করতে পারেন সরি ফিল এর জায়গায় আমি কিল লিখে ফেলতেছি হ্যাঁ তাই তো বলি যে হোম ডিড ইউ আস টু ফিল ইন ফর মিস্টার স্মিথ ওকে ওকে এটা নাম্বার থ্রি এটা ফোর হুইচ উইল ইট বি আচ্ছা এখানে যদিও ডলারের সাইন দেওয়া আছে হ্যাঁ ডলার রাইট হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন আর পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটা আমরা পাঁচটা উদাহরণই নিচ্ছি পাঁচটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন দিয়ে What do you? Look at the next one. Oh, I'm going to... Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. I'm sorry. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. পরীক্ষার রেজাল্ট আপনাদের কালকে নিতে হবে সোমবার কালকে নিতে হবে হ্যাঁ কালকের পরীক্ষার রেজাল্ট পাবেন সেই সাথে দুইটারই ভিডিও পাবেন এক্সপ্লেনেশন বা হচ্ছে সলিউশন হোয়াট ডু ইউ আচ্ছা আরও বড় স্যান্টেন্স করার দরকার নেই দেখেন এই পাঁচটা স্যান্টেন্স আমি আমার লেকচার শিট থেকে নিলাম যেখানে আমরা দেখছি যে হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট টু মি ডু টু ডু হ্যাঁ ওকে ওকে তাহলে এই যে এখানে আমরা প্রত্যেকটা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড বা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন যে পাচ্ছি এই প্রত্যেকটাই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড প্রত্যেকটাই পাঁচটা কেন প্রোনাউন নিশ্চয়ই কোনো নাউনকে ইন্ডিকেট করছে বা নাউনকে রিপ্লেস করছে সেজন্যই মূলত এটা একটা প্রোনাউন আমরা জানি যে নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন যেহেতু বসে হ্যাঁ 
তো নাউনকে রিপ্লেস করছে বা নাউনকে ইন্ডিকেট করছে সে কারণে আমরা এটাকে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন বলছি মূলত আর ইন্ট্রোগেটিভ এই কারণে বলছি যে এটা মূলত একটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করছে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করছে খেয়াল করে দেখেন যে হু ইজ কামিং টু দ্য পার্টি মানে কে আসছে এখন এখানে যে আসছে নিশ্চয়ই কেউ তো আসতেছে যে প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হচ্ছে যে কে আসছে মানে হু ইজ কামিং টু দ্য পার্টি টু নাইট আজকের রাতের পার্টিতে কে আসতেছে নিশ্চয়ই ধরেন কেউ আসতেছে তাই না কে আসতেছে পরিমণি আসতেছে বলতে পারেন হ্যাঁ পরিমণির পার্টির এই যে কি বলে হচ্ছে বারের যে এই যে ঘটনা দেন পরিমণি আসতেছে তাই তো আমরা লিখতে পারি যে পরিমণি ইজ কামিং সরি সো পরিমণি তাই তো পরিমণি ইজ কামিং টু দ্য পার্টি টু নাইট উত্তর মানে প্রশ্নটা যেটা করা হয়েছে যে হু ইজ কামিং টু দ্য পার্টি টু দ্য পার্টি টু নাইট আমরা বলতে পারি পরিমণি ইজ কামিং টু দ্য পার্টি টু নাইট এটা হচ্ছে আমাদের আনসার সো এই আনসারে এখন এই যে যাকে আমরা আনসার হিসেবে পাচ্ছি বা যাকে জানতে চাওয়া হচ্ছে মূলত এই নামটাকে রিপ্লেস করেছে একটা প্রোনাউন দ্বারা হু ইজ কামিং টু দ্য পার্টি টু নাইট তাহলে এইটা হলো আমাদের প্রোনাউন এবং পুরো পুরি সেন্টেন্সটা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য এই ওয়ার্ডটা লেগেছে কেন লেগেছে কারণ এটা একই সাথে ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড আর ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডগুলো ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করে এবং ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড সাথে প্রোনাউন এবং ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড তো আরও আছে বলি না যে হাউ আছে সরি আরেকটা হচ্ছে যে হোয়ার হোয়েন ওয়াই এই এইগুলো তো ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড তাই না যদি হাউকেও ধরা হয় হাউকেও ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড ধরা হয় হ্যাঁ ওয়াই ওয়ার তো এগুলো কিন্তু আমাদের ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড কিন্তু এগুলো দ্বারা কোনো প্রোনাউন বোঝাচ্ছে না অর্থাৎ নাউনকে কোনো রিপ্রেজেন্ট করছে না যার কারণে এগুলোকে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন বলতে পারবো না ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন বলতে পারছি না প্রোনাউনের ক্লাস শেষ হবে আজকেই আজকেই শেষ হবে অথই কি ও তাথই সিনহা প্রোনাউনের ক্লাস আজকেই শেষ এই ক্লাসেই প্রোনাউন শেষ আর প্রোনাউন নিয়ে আমরা থাকবো না সো ওয়াই হোয়ার আর হাউ এই ধরনের ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কাজ করছে না কোনো নাউনকে ইন্ডিকেট করছে না বা নাউনকে রিপ্লেস করছে না কিন্তু এগুলো নাউনকে রিপ্লেস করছে এগুলোর উত্তর হিসেবে আপনার আপনারা কিন্তু নাউনকে পাবেন তাহলে নাউন কে রিপ্লেস করার জন্যই মূলত এটা হচ্ছে প্রোনাউন ওকে হোম ডিড ইউ আস্ক টু ফিল ইন ফর মিস্টার স্মিথ এখানে আমরা হোম মানে কাকে তাই তো হোম অর্থ আমরা জানি যে হু অর্থ কে বা কারা হবে যেটা সাবজেক্ট আমরা সবসময় বলি যে কে বা কারা মানে কে হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম কারা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম আর হোম হচ্ছে কাকে যার অর্থ সবসময় একটাই কাকে এটা সিঙ্গুলারও বোঝাতে পারে প্লুরালও কাকে বা আসলে প্লুরাল হতে পারে যে কাদেরকে হ্যাঁ কাদেরকে বা কাকে হ্যাঁ কাদেরকে কাকে এটা তো এই যে হোম ডিডি ওয়াস তুমি কাকে জিজ্ঞেস করেছো বা কাকে জিজ্ঞেস করেছিলে বা কাকে ঠিক করেছিলে এরকমটা হ্যাঁ হোম ডিড ইউ আস টু ফিল ইন ফর মিস্টার স্মিথ অর্থাৎ মিস্টার স্মিথের জায়গায় তুমি কাকে তার জায়গাটা পরিপূরণ করার জন্য তুমি কাকে জিজ্ঞেস করেছিলে এটা হুজ ইজ দিস কম্পিউটার এটা আরও সহজ যে আমরা যখন এই হু হোম দেখলাম যেমন এটা সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম আমি দেখিয়েছি এটা হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম মূলত হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা হুসকে নিয়ে থাকি এখন বস্তুর ক্ষেত্রে কি নিয়ে থাকি বস্তুর ক্ষেত্রেও কি হুস নেই ধরেন আমি বোঝাচ্ছি যে বই একটা বই খুবই বড় বই যার প্রায় পনেরোশো পৃষ্ঠা আছে এরকম আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা কি বলবো দার ইস এ বুক হুজ পেজ নাম্বার ইজ ফিফটিন হান্ড্রেড হুজ নাকি হুইস কোনটা বস্তুর ক্ষেত্রে কি বস্তুর ক্ষেত্রে কি আমরা এটার পজিটিভ হুজ নিব নাকি হুইস নিব কোনটা নেব অবশ্যই বস্তুর ক্ষেত্রেও কিন্তু পজিটিভ ফর্ম হুজ হবে হুইস সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ ফর্ম দুটোই বোঝাবে বস্তুর ক্ষেত্রেও পজিটিভ কেস কিন্তু হুসই হবে এই হুজ হচ্ছে বস্তু এবং ব্যক্তি দুটোরই পজিটিভ কেস হিসেবে বসাতে পারবো খেয়াল করে দেখেন হুজ ইজ দিস কম্পিউটার যদিও এখানে এটা ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করেছে যে কম্পিউটারটি কার নিশ্চয়ই কম্পিউটারটির মালিক একজন আছে তো হুজ যেহেতু পজিটিভ আমরা বলছি তার মানে এটা হচ্ছে মালিকানা বোঝায় এবং আলটিমেটলি এটাও একটা নাউনকে ইন্ডিকেট করছে 
কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন বলছি যে কার কম্পিউটার এটি তার মানে এর কম্পিউটারের যে মালিক তিনি একজন নাউন ধন কম্পিউটার হু ইজ দিস কম্পিউটার এই কম্পিউটারটি কার তাহলে এখানে আমরা বোঝাচ্ছি যে যার কম্পিউটার তিনি একজন নাউন তাই না ধরেন অথবা প্রোনাউন তাই আসলে নাউন আমি যখন বলছি যে আমি আমার কম্পিউটার তো আমি বলতে তো আমার একটা নাউন আমার আমার একটা নাম আছে এবং আমি তো একটা ব্যক্তি তো এই জন্য আমরা বলছি যে এটা কিন্তু আমাদের ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করছে এবং একই সাথে এটা কিন্তু বস্তুকে ইন্ডিকেট করতে পারে ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি আরও এক্সাম্পলে কিছু আর সরাসরি হুইচ যেটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে আমাদের বস্তুকে ইন্ডিকেট করছে হুইচ উইল ইট বি টেন্স ওয়ান একক দশক শতক হাজার হ্যাঁ দশ হাজার টেন থাউজেন্ড ডলার অর নিউ স্পোর্টস কার বলা হচ্ছে যে উইচ উইল ইট বি টেন থাউজেন্ড ডলার অর নিউ স্পোর্টস কার হুইচ উইল ইট বি উইচ উইল ইট বি তাহলে বুঝতে পারছেন যে এখানে কাকে কাকে মানে কাকে কোনো ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করছে অবশ্যই ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করছে না আপনার কি কমেন্ট করছেন আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কমেন্ট দেখছি না স্যার প্লিজ ডিসক্রাইব ডিফারেন্স বিটুইন হুইচ অ্যান্ড দ্যাট আরে বাবা হুইচ অ্যান্ড দ্যাট তো এখানে আসবে না আপনি এখানে কেন বলতেছেন হুইচ অ্যান্ড দ্যাট হুইচ দ্যাট দ্যাট আসবে হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনে এখানে কি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে কি দ্যাট আছে না ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে কি দ্যাট আছে আপনি কি দ্যাট দিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন দ্যাট কি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন অবশ্যই না ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে হুইচ আছে যেটা প্রশ্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে আসবে যেহেতু দ্যাট প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আসবে না সেহেতু এখানে দ্যাটের সাথে কম্পারিজন হুইচের আসবে না ওইটা আসবে রিলেটিভ প্রোনাউনে যখন রিলেটিভ প্রোনাউন দ্যাট আছে এবং হুইচ আছে তখন বুঝতে পারছেন তখন আমি ডিসক্রিপ মানে ডিফারেন্স বা হচ্ছে ডিফারেন্সে দেখাবো এবং ডিফারেন্স নাই আমি অল্টারনেটিভ ওয়েতে চাইলে দ্যাটের জায়গায় যে হুইস হতে পারে সেটাও দেখাবো ওকে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ পরে অবশ্যই যখন যেটা আসবে তখন সেটা অবশ্যই দেখাবো যেহেতু আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনে দ্যাট নেই সেহেতু আমাদের দ্যাটের সাথে এখানে হুইসের কোনো সম্পর্ক নাই ঠিক আছে রিলেটিভ প্রোনাউনে গিয়ে সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাবো তখন আমরা দেখবো ওকে সো আমরা দেখছি যে উইচ উইচ দিয়ে আমরা বলছি যে এখানে কিন্তু ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করেনি একটা টাকার অ্যামাউন্টকে ইন্ডিকেট করেছে যার কারণে এটা কিন্তু আমরা বস্তুকে ইন্ডিকেট করার কথা বলছি হুইচ দিয়ে অলওয়েজ বস্তুকে ইন্ডিকেট করে হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট এটাও কিন্তু আমরা বলছি যে ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে না হ্যাঁ সাধারণত কোনো বস্তুবাচক বা কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কিছুকে ইন্ডিকেট করে ওয়ার্ড দিয়ে তো হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট টু মি অথবা আমরা যখন বলি যে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও তো সেখানেও কিন্তু দেখবেন অ্যাপসটা কোনো কিছুকে ইন্ডিকেট করছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তাই না অথবা বলছি যে হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেইম এটাও যদি আমরা বলি যে হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেইম তাহলে এই হোয়াট ইজ ইউর ফাদার্স নেইম এই হোয়াট ডাব্লিউ ওয়ার্ড এবং একই সাথে একটা প্রোনাউন হ্যাঁ হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেইম তাহলে তোমার বাবার নাম কি বা আপনার বাবার নাম কি তাহলে অথবা হোয়াটস ইউর নেইম জাস্ট সিম্পলি হোয়াটস ইউর নেইম তো এই তোমার নামটা জানতে চাওয়া হচ্ছে বা আপনার নামটা জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে নামটা হচ্ছে একটা নাউন অথচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে হোয়াট কিন্তু এই নাউনটাকে রিপ্লেস করছে বা ইন্ডিকেট করছে যার কারণে ওয়ার্ড কিন্তু এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন সরি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে সো ওয়ার্ড কিন্তু এখানে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ওকে তো এইরকম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন একদম পুরো হ্যাঁ একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে আমরা হচ্ছে সরাসরি যে প্রশ্নগুলো পাবো এইগুলো দিয়ে যে প্রশ্নবোধক বাক্য থাকবে হু হুইচ ওয়াট হ্যাঁ হোম হুস এইগুলো দিয়ে যখন প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স পাবেন আপনি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স পাবেন চোখ বন্ধ করে সেটা কি বলবেন প্রোনাউন বলবেন তবে কথা আছে চোখ বন্ধ করে বলা যাবে না কারণ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন সাথে এগুলো আবার ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ হিসেবেও কাজ করে হু করে না হুইচ করবে ওয়াট করবে ঠিক আছে হুজ করবে এগুলো সব সময় ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন থাকবে না ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ হিসেবেও চলে আসবে ওই তফাতটা আমাদের একটু জানতে হবে যে পরীক্ষায় যখন পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন হবে আমি বলি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সেন্টেন্স ডাইরেক্ট সেন্টেন্স দিবে দিয়ে আন্ডারলাইন করে বলবে 
এটি কি অপশনে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন তারপর মনে করেন যে দেওয়া হবে ডেবলিস কোয়েশন এরকম অপশন কিছু ডেবলিস কোয়েশন হবে না ডেবলিস ওয়ার্ড দিতে পারে এখন ডাবলিস ওয়ার্ড হলে স্পেসিফিক্যালি কি মূলত দেখবেন ডাবলিস ওয়ার্ড অবশ্যই ডাবলিস ওয়ার্ড অবশ্যই ডাবলিস ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটা দেখতে হবে যে ওই সেন্টেন্সটার ভিতরে প্রশ্ন তৈরি করতে গেলে তাহলে বুঝতে হবে যে প্রশ্নবোধক বাক্য যদি আসে তখন সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে কীরকম আমি ধরেন প্রশ্ন একটা সেন্টেন্স লিখে এরূপ বলি যে আচ্ছা দুটো লিখ আমি দুটো সেন্টেন্স লিখবো খেয়াল করে দেখেন এটা একটা স্যান্ডেজ যদি হয় আর ধরেন দুই নাম্বার যদি আমি লিখি আমি সংক্ষেপে লিখছি ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ বি নাম্বারে ধরেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন এখানে দুইটা সেন্টেন্সের দুই রকম উত্তর আছে আমরা যদি প্রথমটার কথা চিন্তা করি দেখি যে প্রথমটা কি আরেকটা তাহলে আমাদের আরেকটা অপশন নিতে হবে আরেকটা অপশন নিতে হবে যে বোথ এ অ্যান্ড হ্যাঁ সি এটা একটা অপশন থাকবে আমাদের অপশন নিতে হবে যে এখানে আমি একের উত্তর কি বলবো উইচ থিং ডু ইউ ওয়ান্ট উইচ থিং ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কোন জিনিসটি চাও তাহলে নিশ্চয়ই এখানে কি হবে বলেন তো এখানে উইচ কি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কমেন্ট করতে পারেন সমস্যা নেই কমেন্ট করে আমি কমেন্ট দেখে নিব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমরা বলছি উইচ সিং ডু ইউ ওয়ান্ট এটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ রাইট অ্যাজেটিভ কিন্তু একই সাথে ডাবলিউ ওয়ার্ড ডাব্লিউ ওয়ার্ড যদি এই যে এই এই রকম অপশন থাকে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড এটা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড অবশ্যই এবং একই সাথে কিন্তু এটা ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভের কাজ করছে তাহলে আমাদের অপশন বেছে নিতে হবে এই যে এটা এটা হবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে বোথ এ অ্যান্ড সি অর্থাৎ ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ প্লাস ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডস দুটোই এখন কথা হচ্ছে যদি বোথ অপশনটা না থাকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা কি করব অবশ্যই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডস কিন্তু কাজ করছে পুরো একটা সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য এবং একটা অ্যাজেটিভের মতো তাহলে এক্ষেত্রে আপনাকে ফাংশনটাকে জোর দিতে হবে ফাংশন অনুযায়ী আপনার এটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ তখন উত্তর আসবে শুধু ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ যদি বোধ অপশনটা না থাকে শুধুমাত্র ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ এবং ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডস থাকে অবশ্যই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডস সবগুলোই ঠিক আছে যেমনটা ধরেন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন একজন মনে হয় কমেন্টে আমি উত্তর দিতে পারছিলাম না যে কোন একটা প্রশ্ন যেখানে কম কোয়ান্টিফায়ার আছে এবং ডিটারমিনার আছে তো ডিটারমিনার উত্তর হবে না কোয়ান্টিফায়ার উত্তর হবে এরকম মনে হয় তাই না এরকম একটা প্রশ্ন ছিল দুটাই অপশনে ছিল তো মূলত হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ারগুলো ডিটারমিনার ঠিক আছে তো যদি স্পেসিফিক করা থাকে যে কোয়ান্টিফায়ার কিন্তু স্পেসিফিক যেহেতু আমরা বলছি কোয়ান্টিফায়ারগুলো ডিটা ডিটারমিনার হিসেবে কাজ করে সেগুলো অবশ্যই ডিটারমিনার কিন্তু যদি স্পেসিফিক থাকে তখন কিন্তু আপনাকে আবার কোয়ান্টিফায়ার দেখাতে হবে স্পেসিফিক থাকলে হ্যাঁ কারণ কোয়ান্টিফায়ারগুলো আমাদের কি ডিটারমিনার আর্টিকেলগুলো ডিটারমিনার এখন আর্টিকেল আর ডিটারমিনার যদি থাকে তখন কিন্তু আবার আর্টিকেল দেখা দেখানো যাবে না ডিটারমিনার কেন না কারণ হচ্ছে ডিটারমিনার হচ্ছে রিসেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে আর্টিকেলকে আর্টিকেলকে বলা মানে আর্টিকেল বলাটাই বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এই জন্য ওই টেন্ডেন্সি থেকে কিন্তু আপনাকে ডিটারমিনার বলতে হবে সেইগুলো একটু জেনে নেবেন জেনে নিচ্ছেন গ্রামার বই থেকে আপডেট পেলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ উত্তর যারা দিচ্ছেন 
আর সেকেন্ডের ক্ষেত্রে হুইচ হ্যাজ বিন ফিক্সড আপ কোনটি ঠিক করা হয়েছে হুইচ হ্যাজ বিন ফিক্সড আপ তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে কিন্তু হুইচ কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হয়েছে এখানে কিন্তু অ্যাডজেটিভ হয়নি এখানে অ্যাডজেটিভ হয়েছে কারণ হুইচের পরে একটা নাউন আছে দেখবেন এই নাউনটাকে ইন্ডিকেট করেছে নাউনকে মডিফাই করেছে মূলত হুইচ যে হুইচ থিং আমরা অনেক সময় বলি হুইচ থিং উইচ কালার অথবা হোয়াট কালার এরকম বলি না উইচ কালার ডু ইউ ডু ইউ লাইক মোস্ট উইচ কালার এটিকে আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি হোয়াট কালার কোন রং তো এরকম আমরা জিজ্ঞেস করে থাকি তো দেখবেন যে তখন কিন্তু আমাদের উইচ কিন্তু আসলে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাডজেটিভ হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু উইচ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন তাহলে আমাদের এটার উত্তর হবে ডি বোথ বি এন সি অর্থাৎ বি হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আর ডাব্লিউ ওয়ার্ডস আবার আবারও বলছি যদি এই বোধ অপশন না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে এটা শুধুমাত্র ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবেই দেখাতে হবে অবশ্যই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডস কারণ আমরা জানি যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডসগুলোই ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হয় কারণ এখানে তো দ্যাট নাই যে আমরা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড ধরতে পারবো না হ্যাঁ তো এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন বা এরকম প্রশ্ন সেট হবে এখন আমি যদি আমি বলছি যে যদি এরকম প্রশ্ন হয় যে হু ওয়াট বা হোম এগুলো এগুলো কি হ্যাঁ বা এগুলো কি আপনি প্রশ্নের উত্তর এরকম হতে পারে যে ধরেন আমরা বলছি যে রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা যদিও রিলেটিভ প্রোনাউনে আসি নাই এখনো তো প্রাথমিক ধারণা সবারই আছে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন এখন আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন অবশ্য এই টপিকে না অন্য একটা টপিকে মনে হয় হ্যাঁ অবশ্যই এটার উত্তর কিন্তু বোধ হবে কারণ হু ওয়াট হোম এটার এটা এগুলো কখনো রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে নাকি আসলে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে সেন্টেন্সের উপর সেন্টেন্সের উপর কারণ আমরা হু ও আচ্ছা হোয়াট হবে না কারণ ওয়ার্ড তো আসে না ওয়ার্ড তো রিলেটিভ প্রোনাউন নেই তাহলে এখানে ধরেন হুইচ হ্যাঁ হুইচ নেই হুইচ হু হুইচ হোম এগুলো তো এগুলো আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন হতে পারে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনও হতে পারে ডিপেন্ড করছে আমি স্যান্ডেসের উপর আমার স্যান্ডেসটা যদি ইন্ট্রোগেটিভ না হয় তখন আমি রিলেটিভ প্রোনাউনে ব্যবহার করতে পারবো অবশ্য ঝামেলাও আছে যে ইন্ট্রোগেটিভ সাইন মানে ইন্ট্রোগেটিভ স্যান্ডেস না হলেও অনেক সময় আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পাই যেটা আমি বলছি ইনডাইরেক্ট রিপোর্টেড স্পিচ যেটা আমার আলোচনার বিষয়ে আজকে এখন যে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন শুধুমাত্র ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনেই যে পাবো নট নেসেসারি ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনেও পেতে পারি আমরা সেটাও কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কীভাবে সেটা আমরা আসছি আর সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউনে রিলেটিভ প্রোনাউন আমি বোঝাবো তখন আমি অবশ্যই ক্লিয়ার করে দেবো আরও যে রিলেটিভ প্রোনাউন কখন হবে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন যে যেরকম সেন্টেন্সে হয় একই রকম সেন্টেন্সে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনও পেতে পারি যেখানে প্রশ্নবোধক সাইন নাই এবং সেন্টেন্সটা প্রশ্নবোধক না আমার লেকচার সেটি কিন্তু ভালো করে দেয়া আছে দেখবেন এক্সাম্পলও দেয়া আছে সো হু উইচ হোম এ ক্ষেত্রে অপশন উত্তর তারপর আপনার দুটোই আসবে এই দুটোই হবে বোথ এ অ্যান্ড বি কারণ আমরা যতক্ষণ না বাক্যে ব্যবহার হচ্ছে সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারবো না যে আসলে হু উইচ হোম এটা শুধু রিলেটিভ প্রোনাউন নাকি শুধু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন অপশনে দুটোই থাকতে হবে যদি অপশন এরকম না থাকে তাহলে দাগাবেন না কারণ এটা খুবই সেন্সিটিভ যদি বোধ অপশন না থাকে তাহলে দাগাবেন না কারণ বুঝবেন যে এখানে প্রশ্নে উত্তরে ভুল করেছে কারণ এগুলো ব্যবহার না করা পর্যন্ত কখনোই বলা যাবে না দুটোই হবে ইন্ট্রোগেটিভ এবং রিলেটিভ প্রোনাউন ওকে তো এরকম প্রশ্ন হয় সরাসরি মানে স্যান্টেস নাই কিছু নাই শুধুমাত্র এরকম দিয়ে দিবে আপনাকে ঠিক আছে কারণ ওই যে অন্যান্য দেখবেন রিফ্লেক্সিভ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন শিখেছিলাম না যেমন ধরেন আপনি যদি মাই সেলফ দিয়ে প্রশ্ন করে হ্যাঁ মাই সেলফ হিম সেলফ এগুলো তো এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন নাকি সরি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নাকি ইম্ফেটিক প্রোনাউন তো আমরা যদি বলি যে রিফ্লেক্সিভ এবং ইম্ফেটিক দুটোই তাহলে কিন্তু ভুল হবে সরি ঠিক হবে আর যদি আমি শুধু বলি যে হিম সেলফ বা মাই সেলফ ইম্ফেটিক কিন্তু অপশনে রিফ্লেক্সিভও আছে তো বলা হচ্ছে হিমসেল মাইসেল এগুলো ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে যেটা ইম্ফ্যাটিক হবে নাকি রিফ্লেক্সিভ হবে তাই না আমি বলে দিয়েছি অবশ্য প্রথম ক্লাসেই এটা অল্প আলোচনা অল্প আলোচনায় বলে দিয়েছি যে অপশনে দুটোই থাক বোধ থাকলে অবশ্যই বোধ দেখাতে হবে বাট এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যেহেতু রিফ্লেক্সিভ প্রণয়নগুলোই ব্যবহারের উপর ইম্ফ্যাটিক হয় যদি উত্তরে এরকম অপশন থাকে মানে সরাসরি এরকম না সেন্টেন্সে থাকে যদি সেন্টেন্স দেওয়া হলো সেন্টেন্সে মাই সেলফ বা হিম সেলফ ব্যবহার করা হয়েছে উত্তরে ইম্ফেটিক প্রোনাউন নাই রিফ্লেক্সিভ আছে তখন কিন্তু আপনি দেখাতে পারবেন 
যেটা আমি ক্লাসে আলোচনা করেছি ক্লাসে ভিডিও খেয়াল করবেন যারা দেখেননি হ্যাঁ দেখি কমেন্ট কে করছেন ওয়ার্ড তো কিছু কিছু বইয়ে রিলেটিভ প্রোনাউনও আছে কিছু কিছু বইয়ে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে ওয়ার্ড কিন্তু ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন ধরা হয় না এটা ভুল হ্যাঁ দেখবেন যে স্পোকেন ইংলিশে তো ওটা ধরা হয়তো স্পোকেন ইংলিশে যেমন ধরেন আমরা যখন বলি যে আই আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ার্ড ইউ সেইড রাইট আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ার্ড ইউ সেইড অথবা আই কুড নট আসলে কুড নট হবে আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ার্ড ইউ সেইড এই যে আমি স্যান্ডেজটা একটু লিখি তাহলে মানে সুবিধা হবে এই যেটা আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট ইউ সেড এটা খুবই স্পোকেন ইংলিশে খুবই কমন প্র্যাকটিস আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট ইউ সেড অথবা আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট ইউ ওয়ার সেইং অথবা আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট ইউ ওয়ার সেইং এই মুহূর্তে তুমি কি বলছো এটা আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো এটা তো এই যে ওয়াট ঠিক আছে কিন্তু এই ওয়ার্ডকে ফর্মাল ইংলিশে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় না এখানে দ্যাট ব্যবহার করে যে আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ সেইড দ্য মোস্ট ফর্মাল এবং মোস্ট স্ট্যান্ডার্ড আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ সেইড ওয়ার্ডকে ধরা হয় না এই জন্যই প্রবলেমটা এই জন্যই বলছি যে আমরা যদি যে বইগুলোর রেফারেন্স আমি দিব সেই বইগুলোতে কখনোই দেখবেন না যে ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন ধরেছে এই জন্যই কিছু কিছু বইয়ে ধরা হয় এই জন্য আমি বল এটা অবশ্যই আমি বলবো রিলেটিভ প্রোনাউনে গিয়ে বলবো যে ওয়ার্ডকে কিন্তু ধরা হয় না আমরা ফর্মালটা আগে শিখব বাট রিসেন্ট যেগুলো ব্যবহার হয় বা স্পোকেন ইংলিশ থেকে যেটা প্রশ্ন মানে স্পোকেন ইংলিশের ইংলিশটাও অনেক সময় রিটার্ন ইংলিশ হিসেবে পরীক্ষায় দিয়ে দেয় আসলে বিশেষ তো ধরেন এইগুলো যদি আইলস পরীক্ষা হতো আইলসের ইংলিশ হতো তখন কিন্তু আপনাকে এই স্পোকেন ইংলিশের জন্য বা রিটার্ন ইংলিশে কখনো এরকম উদ্ভট টাইপ জিনিস অ্যাকসেপ্ট করতো না কিন্তু আমাদের বিশেষ সহ অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় মানে প্রশ্ন করতে যত রকম অ্যাকসেপশনাল জিনিস নিয়ে আসতে পারে তারা নিজেদেরকে তত পণ্ডিত মনে করে ঠিক আছে মানে ধরেন ইনফরমাল জিনিসগুলো ফর্মাল হিসেবে ব্যবহার করে ফেলা সেগুলোকে নিয়ে এসে পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন বানিয়ে ফেলা তারা মনে করে বিশাল বড় কিছু কাজ করে ফেলছি ঠিক আছে কিন্তু আসলে আইলস পরীক্ষা আপনি কখনো এক থেকে কারেক্ট বলবে না ওয়াট ইউ সেইট অথবা এরকম এখানে দ্যাট ইউ সেইট এটাই হচ্ছে কারেক্ট ধরবে হ্যাঁ টুয়েলভ বিসি এসে ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন ধরেছে সেই জন্যে বললাম স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই না আমি দেখেছি তো ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন ধরেছে এটা আমি অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউন যখন বলবো তখনই বলবো কিন্তু ওয়ার্ডকে রিলেটিভ প্রোনাউন কন্ট্রোভার্সি আছে এই জন্য আমি ওটা বাদ দিলাম কন্ট্রোভার্সি আছে কারণ ওয়ার্ডকে ধরা হয় না কিন্তু কখনো ধরা হয় কিন্তু আপনি ফরেন রাইটারের বইগুলোতে কখনোই ওয়ার্ডকে পাবেন না এই জন্যই আমরা কন্ট্রোভার্সিটা বাদ দিলাম সরাসরি আমরা কোশ্চেনটাকে কোনো বেয়ন কোয়েশ্চেন রেখে দিলাম যে এটা যাতে আর কোনো প্রশ্ন হতে না পারে ঠিক আছে কারণ তখন অনেকে বলবো যে ওয়ার্ড তো শুধুমাত্র ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন তাই না ওয়ার্ড তো শুধুমাত্র ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন না তখন কি করবেন তখন কিন্তু এই জন্য কন্ট্রোভার্সিটা সরানোর জন্য আমি ওয়ার্ডটাকে ওখানে বাদ দিয়েছি ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে পাঁচটা সেন্টেন্সের যে ব্যবহার দেখলাম এখন এই জায়গায় যেটা হবে প্রশ্ন যেরকম হবে যে আসলে হু না হোয়াট সরি হু না হোম হবে এটা নিয়ে যদিও টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে যে আমরা পাচ্ছি যে হচ্ছে আচ্ছা ওটা রিলেটিভ প্রোনাউন করলে মানে বেটার হয় রিলেটিভ প্রোনাউন আলোচনা করব দরকার নেই ওকে আমি আর কিছু সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি আমরা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে হ্যাঁ আচ্ছা যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো আমি বলেছি যে যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না সেরকম সেন্টেন্সেও কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করা হতে পারে যে এটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কি না সেটা মনে হয় এক্সাম্পল দেওয়ার দরকার নেই আমার লেকচার শিটে অ্যাড করেছে কি না খেয়াল নেই আমার দেখতে হবে আমি পরের এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি সে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো ওই যে বললাম হাউ ওয়ার ওয়াই এগুলো কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন না আপনারা যারা মোটামুটি ভালো ধারণা আছে তারাও বুঝতে পারেন এবং এপনি যাদের খুব বেশি ভালো ধারণা নেই প্লেসকে রিপ্লেস করে কি লিখছেন যে ওয়ার কেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না রাইট ওয়ার কেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না প্লেসকে রিপ্লেস করে হ্যাঁ প্লেসকে রিপ্লেস করে 
আচ্ছা আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি তাহলে হ্যাঁ উনি যেটা বলছেন যে একজনে প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নটা একটু নিচ্ছি দাঁড়ান হ্যাঁ এরকম যদি প্রশ্ন করি যে ওয়ার ডু ইউ লিভ ভালো প্রশ্ন করেছেন থ্যাংক ইউ যিনি প্রশ্নটা করেছেন কে প্রশ্নটা করেছেন আচ্ছা মাহবুব ইসলাম হ্যাঁ এই প্রশ্নটা হয়তো অনেকের মনে থাকতে পারে প্রশ্নটা করার জন্য ধন্যবাদ মাহবুব ইসলাম প্রশ্নটা করেছেন এবং অনেকে এই প্রশ্নটা থাকতে পারে যে হয় কি আমরা এমন একটা প্রশ্ন করি অনেকে হয়তো বা এটা মনের মধ্যে ছিল কিন্তু খেয়াল ছিল না এই জন্য প্রশ্নগুলো আমি কিছু কিছু নিচ্ছি এই প্রশ্নটা নেওয়ার মতো যে ওয়ার ডু ইউ লিভ এরকম প্রশ্ন তাই তো আপনি বলছেন যে ওয়ার কিন্তু প্লেসকে রিপ্লেস করে প্লেসকে বোঝায় ইন্ডিকেট করে তাহলে এটা কেন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না হ্যাঁ তাই তো খেয়াল করে দেখেন তো এটার উত্তর আপনি কি লিখবেন আপনি এটার উত্তর কি লিখবেন অবশ্যই এটা প্লেসকে বোঝা যায় তাই না একটা প্লেসকে ইন্ডিকেট করছে যে কোথায় ওয়ার ডু ইউ লিভ তাহলে এটা যদি প্রশ্ন বোধক বাক্য হয় তাহলে ওয়ার কেন হবে না আপনাদের হয়তো মনে মধ্যে হতে পারে উত্তরটা লেখেন উত্তরটা কি হবে ধরেন আই লিভ কি হবে বৃহৎ অর্থে ধরলাম বৃহৎ অর্থে আই লিভ ইন বাংলাদেশ ধরেন আপনি বিদেশে গেছেন আপনাকে প্রশ্ন করা হলো আপনি কোথায় বাস করেন আপনার উত্তর কি শুধু বাংলাদেশ নাকি ইন বাংলাদেশ কোনটা হবে দেখেন তো এখানে যখন ওয়ার দিয়ে প্রশ্ন করবেন অবশ্যই একটা প্রেপোজিশন আসবে এখানে ঠিক আছে ওয়ার ডিড ইউ স্টাডি ওয়ার আপনি যখন বলছেন যে ওয়ার ডিড ইউ স্টাডি আপনি কোথায় পড়াশোনা করতেন ধরেন আপনি বলছেন যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতাম তাহলে কি লিখবেন আই স্টাডি অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি নট ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো অ্যাট এবং ইন এগুলো কি ছোট স্থান বড় স্থান বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা অ্যাট এবং ইন প্রেপোজিশন নেই তাহলে এইখানে কিন্তু আপনার বাংলাদেশ উত্তর না ইন বাংলাদেশ অথবা অ্যাট ইউনিভার্সিটি অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাট রাশিয়া ইউনিভার্সিটি যেটাই বলেন না কেন তো সেক্ষেত্রে আপনার উত্তর কিন্তু শুধুমাত্র প্লেসকে ইন্ডিকেট করে না যেটাকে আমরা বলি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস অ্যাডভার্ব অফ প্লেস ইন্ডিকেট করে যার কারণে এই ওয়ার কিন্তু মূলত কি বলেন তো অ্যাডভার্বকে ইন্ডিকেট করে নাউনকে ইন্ডিকেট করে না বা নাউনকে রিপ্লেস করে না বুঝতে পারছেন আমরা যখন প্রশ্ন করছি যে হু কলড ইউ কে তোমাকে ফোন করেছিল এটা যদি আমি বলি হু কলড ইউ তাহলে আমার হু দ্বারা এখানে একজনের নাম আসবে সরাসরি নাউন আসবে নাউনকে রিপ্লেস করছে যার কারণে প্রোনাউন এটা কিন্তু নাউনকে রিপ্লেস করছে না নাউনকে ইন্ডিকেট করছে না সরি নাউনকে রিপ্লেস করছে না দেখবেন ইন বাংলাদেশ এটা ইন্ডিকেট করছে কিন্তু ইন বাংলাদেশকে কি রিপ্লেস করা যায় এখানে ওয়ার দিয়ে যায় না শুধু বাংলাদেশ হলে হতো কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নাউন তাহলে তো হতো না তাহলে আমাদের এরকম প্রশ্নটা করতে হতো যে তখন আবার প্রশ্নটা এরকম হতো যে ফ্রম হুইচ কান্ট্রি যেখানে হুইচ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন নয় ফ্রম হুইচ কান্ট্রি এরকম যদি আমরা প্রশ্ন করতাম যে ফ্রম হুইচ কান্ট্রি হ্যাভ ইউ কাম অথবা ফ্রম হুইচ কান্ট্রি ডিড ইউ কাম কোন দেশ থেকে তুমি আসছিলে তখন বলতে বাংলাদেশ তখন আই হ্যাভ কাম ফ্রম বাংলাদেশ ঠিক আছে তো যা হোক আমরা ওয়ারকে কখনো ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন বলবো না আশা করি মনে ক্লিয়ার হয়েছেন আর এক্সাম্পল দেওয়ার দরকার নেই যে ওয়ার কেন আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ধরছি না আশা করি ক্লিয়ার হয়েছেন ওয়েন হাউ ওয়াই কেন নয় স্যার ওয়েন হাউ ওয়াই কেন নয় একইভাবে আচ্ছা আমি একটু তাহলে মানে লিখতেই হচ্ছে হ্যাঁ আমি লিখতে চাচ্ছিলাম যে কেন নয় সেটা আমরা একটু দেখি যে কেন নয় কারণ অনেকেরই কনফিউশন থাকতে পারে অনেকে জানেন যারা ভালো জানেন তাদের কাছে হয়তো বা মনে হতে পারে যে এটা দরকার নেই জানার ঠিক আছে ওয়েন হাউ এটা ধরেন ওয়েন আমরা যদি বলি বা হাউ হাউ আর একটা কি প্রশ্ন করেছেন ওয়েন হাউ ওয়াই রাইট ওয়াই 
আসলে এইগুলো কিন্তু দেখবেন এই এই তিনটা বা ওই যে ওয়ার দিয়ে আমি দেখালাম এগুলো আলটিমেটলি কিন্তু অ্যাডভার্বকে ইন্ডিকেট করে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে এইগুলো কখনো প্রোনাউন না খুব সহজ হিসাব যদি মনে করেন যে সেন্টেন্স ছাড়াও বুঝবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটাই কিন্তু অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ রিজন আমরা জানি অ্যাডভার্বের অনেকগুলো টাইপস আছে যদি কারণ বুঝায় সেটা অ্যাডভার্ব অফ রিজন আর যদি হাউ দিয়ে প্রশ্ন হয় বা হাউ দ্বারা কোনো একটা জিনিস বোঝায় তাহলে বুঝবেন যে এটা অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার দ্যাট মিন্স হাউ দ্য অ্যাকশন ইজ হ্যাপনিং রাইট অথবা আমরা বলতে পারি হাউ দ্য অ্যাকশন হ্যাজ বিন ডান কীভাবে কাজটা করা হয়েছে বা এই প্রক্রিয়াটা বোঝানোর ক্ষেত্রে হাউ দ্বারা হাউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা হাউ দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার আর ওয়েন বুঝতেই পারছেন সময় বোঝাচ্ছে যেটা অ্যাডভার্ব অফ টাইম কিন্তু কখনো এগুলো নাউনকে রিপ্লেস করে না সেন্টেন্স দেখেন আমি একটু সেন্টেন্স লিখে দিচ্ছি ওকে When are you living? অথবা খেয়াল করে দেখেন হাউ হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড মি তুমি আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলে রাইট অথবা হাউ ডিড ইউ সলভ দ্য প্রবলেম আর পরেরটা আমরা যদি প্রশ্ন করি যে হোয়াই যাচ্ছ বা কখন ত্যাগ করছো এরকমটা তো লিভ লিভ মানে কি ত্যাগ করা বা আমরা আসলে যাচ্ছ কথাটা বোঝাই যে তুমি কখন যাচ্ছ এটার উত্তর কি আসবে সময় আসবে না সময় আসবে না সময় কি আপনি কি বলবেন সময় কি নাউন সময় কি নাউন ধরেন আপনি এটার উত্তর কি আসবেন যে ওয়েন ওয়েন আর ইউ লিভিং আপনি কি বলবেন যে আই এম লিভিং অ্যাট টু পিএম এটা এটা উত্তর আসতে পারে অথবা ধরেন আপনি বলছেন টুমোরো টুমোরো দিতে পারেন অথবা আপনি বলছেন যে নেক্সট মান্থ অনেক কিছু উত্তর আসতে পারে বাট যে উত্তরগুলো আসবে সবগুলোই সময় বোঝাবে কারণ আপনি তো সময় জানতে চেয়েছেন সময় জানতে চেয়েছেন আপনি জানতে চেয়েছেন সময় আপনি কখন যাচ্ছেন কখন যাচ্ছেন তাহলে আমি বলছি যে আমি দুইটার দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ আই এম লিভিং অ্যাট টু পি এম আই এম লিভিং টুমোরো আই এম লিভিং নেক্সট মান্থ আমরা জানি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করেও কিন্তু ফিউচার টেন্স বোঝানো যায় যেটা প্ল্যান করা ফিউচার টেন্স যেটা অলরেডি প্ল্যান করা আছে এই প্ল্যান বোঝানোর জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়ে ফিউচার টেন্স বোঝানো যায় যে যেটা অলরেডি প্ল্যান করা আছে ধরেন আগামী মাসে আমি ঢাকা যাচ্ছি বা আগামী মাসে আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে আমি যাচ্ছি এগুলো অলরেডি প্ল্যান করা এই প্ল্যান করা জিনিস ফিউচার টেন্সে বোঝানোর জন্য আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করতে পারি এটাই এরকম যে ওয়েন আর ইউ লিভিং আমি যখন বলছি যে আই এম লিভিং অ্যাট টু পি এম আই এম লিভিং টুমোরো আই এম লিভিং নেক্সট মান্থ উত্তর যেটা আসবে সবগুলোই কিন্তু আপনার সময় প্রশ্ন হতে পারে যে টুমোরো তাহলে কি টুমোরো কি নাউন নেক্সট মান্থ কি নাউন টু পি এম কি নাউন তাহলে ওয়েন কি নাউনকে ইন্ডিকেট করছে বা নাউনকে রিপ্লেস করছে না এগুলো নাউন নয় আপনি যখন আমি যখন অ্যাডভার্ড পড়াবো একটা জিনিস পড়াবো বলে রাখি তাহলে যেহেতু টপিকটা চলে আসছে আজ ও প্রোনাউন ক্লাস শেষ হবে না কেন প্রোনাউন ক্লাস শেষ হবে না অবশ্যই হবে ঠিক আছে বেশি নেই তো অল্প তাহলে সেক্ষেত্রে এটা এগুলো কিন্তু কোনোটাই নাউন নয় কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ভিয়াল নাউন বলা হয় যদিও নাউন এর একটা ছিটে ফোটা আছে অ্যাডভার্ভিয়াল নাউন বলা হয় এবং অনেক সময় এটাকে অ্যাডভার্ভিয়াল অবজেক্টিভস বলে অ্যাডভার্ভিয়াল অবজেক্টিভস কারণ ভার্বের পরে পরেই এই জিনিসগুলো আসে যেমন ধরেন আপনি বলছেন যে আই এম লিভিং টুমোরো লিভিং টুমোরো 
তাহলে টুমোরোটা ভার্বের পরে আসছে লিভিং এর পরে আই এম লিভিং টুমোরো আই এম কামিং নেক্সট মান্থ পরের মাসে আমি আসতেছি তাহলে এই যে ভার্বের পরে নেক্সট মান্থ টুমোরো এই সময় জিনিসগুলো আসতেছে এগুলো মূলত হচ্ছে অ্যাডভার্ব বোঝায় অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বিয়াল নাউন নট নাউন নট নাউন নাউনকে রিপ্রেজেন্ট আপনার মনে প্রশ্নটা ওই জায়গা থেকে আসছে হয়তো হ্যাঁ এই জন্য আমরা বলছি যে এগুলো কিন্তু আমাদের এই হোয়েন এই কারণেই ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না একইভাবে হাউ হবে না হাউ হবে না তুমি কিভাবে আমাকে পেলে এটার এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনেশন অনেক বড় হবে তুমি আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলে আপনি কিভাবে খুঁজে পেলেন কাউকে আই হ্যাভ সরি আই ফাউন্ড ইউ যেহেতু প্রশ্নটা ফার্স্ট ইনডিফিনিটে করা হয়েছে আপনি উত্তরটাও ফার্স্ট ইনডিফিনিটে দিবেন আই ফাউন্ড ইউ কিভাবে আই ফাউন্ড ইউ ইন ফেসবুক অথবা পুরো প্রসেস লিখতে পারেন কিভাবে আপনি পেলেন ধরেন আপনি ফেসবুক ব্রাউজ করতেছেন না নেট ব্রাউজ করতেছেন করতেছেন করতে গিয়ে পিপল ইউ মেনো অপশনটা আসছে ওখান থেকে আমি আপনাকে পেয়ে গেছি পুরো প্রসেস লিখতে পারেন বাট কখনো একটা নাউনকে ইন্ডিকেট করবে না রিপ্লেস করবে না হাউ একটা পুরো প্রসেসকে বোঝাবে অথবা একটা জায়গা বোঝাবে ধরেন কিভাবে পেলেন আমি অমুক জায়গায় আপনাকে পেয়েছি আপনি আমাকে কিভাবে পেলেন আমি আপনাকে ফেসবুকে পেয়েছি আপনি আমাকে কিভাবে পেলেন ফেসবুকে নেট ব্রাউজ করতে করতে আমি একদিন নিউজ পিঠে ঘুরতেছি ঘুরতে ঘুরতে পিপল ইউ মেনোতে আপনার ছবি আসছে ছবি দেখে ভালো লাগছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই দিয়েছি আপনাকে আমি এইভাবে পাইছি হতেই পারে পুরো প্রসেস কে ইন্ডিকেট করবে হাও ঠিক আছে এই জন্য এটা নাউনকে কোনো ইন্ডিকেট করছে না বা রিপ্লেস করছে না একইভাবে ওয়াই রিজনকে বোঝাবে ওয়াই ডিড ইউ স্টে এই কেন আমি এখানে স্টে করছি বা কেন আমরা স্টে করেছিলাম এটারও কিন্তু আপনি বিশদ ব্যাখ্যা পাবেন এবং এটার উত্তরটা আপনি বিকজ দিয়ে পাবেন অথবা টু দিয়ে পাবেন টু দিয়ে আসবে অথবা বিকজ দিয়ে আসবে কারণ বলছে আমি উই ওয়াই উই ডিড উই স্টে দেয়ার আপনি কি বলবেন উই স্টে দেয়ার হ্যাঁ টু মিট ধরেন এরকম টু দিয়ে কি উদ্দেশ্য বোঝা না তাই কেন আমরা ওখানে উপেক্ষা করেছিলাম ওই স্টেট দেয়ার টু মিট আওয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ এটা আছে সিম্পল সেন্টেন্সের উত্তর আপনি যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উত্তর দেন তাহলে কি আসবে যে উই স্টেট দেয়ার বিকজ উই ওয়ান্টেড টু মিট আওয়ার প্রেসিডেন্ট বিকজ কথাটা নিয়ে আসতে হবে তো বিকজ নিয়ে আসলে উত্তর হিসেবে তখন আপনার তো পুরোটা আসবে একটা নাউনকে তো রিপ্লেস করছে না এ ওয়াইয়ের উত্তর কি টু মিট আওয়ার প্রেসিডেন্ট ওয়াইয়ের উত্তর কি শুধু প্রেসিডেন্ট অবশ্যই না টু মিট আওয়ার প্রেসিডেন্ট পুরো কারণটা ব্যাখ্যা করছেন আপনি যদি এখানে সিম্পল স্যান্ডেস ব্যবহার না করে টু আমরা ব্যবহার করলাম সিম্পল স্যান্ডেস বোঝানোর জন্য আমরা এখানে চাইলে কিন্তু বিকজ ব্যবহার করতে পারতাম যে উই স্টেট দে আর বিকজ উই ওয়ান্টেড টু মিট আওয়ার প্রেসিডেন্ট তখন কিন্তু আমাদের পুরো প্রসেসটাই উত্তর আসবে সো কখনোই এগুলো কিন্তু নাউনকে ইন্ডিকেট করছে বা নাউনকে ইন্ডিকেট করছে না বা রিপ্লেস করছে না যার কারণে আমরা বলতে পারি না যে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ওকে থ্যাংক ইউ একজন আশঙ্কা করছেন যে আজকেও নাউনের ক্লাস শেষ হবে না অবশ্যই হবে ভাই আজকে হবে বেশি জিনিস নাই হ্যাঁ ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে যাই আমরা হ্যাঁ ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন একটু দেখেন ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন কেন আমরা বলছি যে এমবেডেড কোয়েশ্চেনের সাথে আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত এমবেডেড কোয়েশ্চেন যারা পরিচিত না একটু বলে নেই হ্যাঁ এমবেডেড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দুইটা প্রশ্ন একসাথে সংযুক্ত করা এমবেডেড মানে জানেন যারা তথ্য প্রযুক্তি কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে পাবেন এমবেডেড কম্পিউটার বা এরকম কিছু একটা টার্ম আছে সে এমবেডেড কথাটার অর্থ হচ্ছে যে সংযুক্ত তাই না এমবেডেড এরকমই তো মনে হয় এমবেডেড বানানটা কি ভুল লিখলাম আমি একটু দেখে নেই বানানটা হ্যাঁ মনে হয় ভুল লিখতেছি স্পেলিং কি কনফিউজ হয়ে গেছে এমবেডেড বানান কি হবে এমবেডেড ও ডাবল ডি আছে রাইট এখানে ডাবল ডি আছে এমবেডেড সো এই এমবেডেড কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ওকে এমবেডেড কোয়েশ্চেন কোনটাকে বলি আমরা যখন দুইটা প্রশ্ন ওই যে আমি বললাম না যে ধরেন আপনি বলছেন যে ডু ইউ নো ডু ইউ নো এটা একটা প্রশ্ন 
do you know এটা একটা প্রশ্ন এটার সাথে আমরা এড করলাম do you know এরকম একটা যদি প্রশ্ন করেন ডু ইউ নো হু ইজ দ্য চেয়ার অফ দিস মিটিং চেয়ার মানে হচ্ছে সভাপতি আর কি আমি যেটাকে বললাম এখানে আমরা ইয়েতে শিখেছি জেন্ডারে যে চেয়ার হচ্ছে মূলত কমন জেন্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেহেতু চেয়ার পার্সন আবার মেয়েকে ইন্ডিকেট করে ফেমিন জেন্ডার আর চেয়ার মেন হচ্ছে মূলত ম্যাসকুলিন এই জন্য আমরা চেয়ারকে কমন ধরা হয় তো ডু ইউ নো হু ইজ দ্য চেয়ার অফ দিস মিটিং এখানে যদিও হুকে হু যখন ব্যবহার করব অবশ্য হু এখানে হুয়ের পরে সাহায্যকারী ভার্ব আসছে বা মূল ভার্ব আসছে আপাতত মনে হতে পারে যে এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু না হুয়ের পরে আসলে আলা এই ভার্বটা শেষে নেওয়া যায় না কারণ হু এমন একটা প্রোনাউন এরপরে আপনাকে সরাসরি ভার্ব নিতেই হবে অন্যগুলো একটু দেখি আমি এটাও আলোচনা করছি আমরা অন্য একটা সেন্টেন্স দেখি খেয়াল করে দেখেন আমি এখান থেকেই নিচ্ছি আমার লেকচার শীত থেকে Do you know? I'm going to do the lichi. I mean, we can take a niche in the clamic to hand. Do you know what we are doing? Calcor the can. I can do you know what we are doing? I'm on the new object. 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 আপনি কি জানেন ট্রেনটা কখন আসবে যদিও সেখানে ওয়েন কিন্তু ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন না সেরকম স্যাটেজ আমরা নিচ্ছি না এরকম স্যাটেজ নিচ্ছি যেখানে আমাদের ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে ডু ইউ নো হু ইজ দ্য চেয়ার অফ দিস শু মিটিং আপনি কি জানেন যে এই মিটিংয়ের চেয়ার কে সভাপতি কে ডু ইউ নো হোয়াট উই আর ডুইং তুমি কি জানো আমরা আসলে এখানে কি করছি কি করছি আমরা এখানে মানে বিরক্তির জায়গা থেকে প্রশ্ন করতে পারি যে তুমি জানো এটা আমরা কি করছি কি করছি কেন করছি তো কেন করছি বললে তো আসলে ইন্ট্রোকেটিভ হয় না এই জন্য আমরা কি করছি এটা নিচ্ছি যাতে আমাদের ইন্ট্রোকেটিভ হয় এই যে ওয়াট ওয়াট এরপরে দেখেন সাবজেক্ট নেওয়া হচ্ছে উই এরপরে সাহায্যকের ভার আর এবং ডুইং এই যে এই অংশটা পরের যে পর প্রশ্নের অংশটা এটা মূলত আর ইন্ট্রোকেটিভ স্ট্রাকচারে করা হয় না ইন্ট্রোকেটিভ স্ট্রাকচারে কেন করা হয় না বলা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের যে ইন্ট্রোকেটিভ সাধারণ যে খুবই কমন যে স্ট্রাকচার ইন্ট্রোকেটিভ প্রশ্ন তৈরি করতে গেলে যে প্রথমে ডাব্লিউস ওয়ার্ডটা হবে এরপরে আপনি সাহায্যকারী ভার্বটা নেবেন এরপরে সাবজেক্ট নেবেন এরপরে মূল ভার্ব নেবেন এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করার প্রধান নিয়ম তাই না হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট খেয়াল করে দেখেন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াট সাহায্য ডাব্লিউস ওয়ার্ড ডু হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট আর ওয়ান হচ্ছে মূল ভার্ব এটা হচ্ছে প্রধান নিয়ম ডাব্লিউএস প্রশ্ন তৈরি করার ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটা প্রথমে নিতে হবে এরপর আপনার সাহায্যকারী ভার্ব নিতে হবে এরপর সাবজেক্ট নিতে হবে এরপরে মূল ভার্ব নিতে হবে এক্সেপশনাল নিয়ম হবে হু এর ক্ষেত্রে হু এর পরে যদি আপনি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট নেন তাহলে সরাসরি মূল ভার্ব হবে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব লাগবে না অন্যগুলোর ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভার্ব অবশ্যই লাগবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সি প্রশ্ন করেন আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সি যেমন আপনি এখানে বলছেন যে আমরা যদি বলি হু কলড ইউ আমরা করেছিলাম না হু কলড ইউ এখানে কিন্তু আমাদের সাহায্যকারী ভার্বের দরকার নেই হু কলড ইউ সরাসরি মূল ভার্বের পাস ফর্ম নিয়েছি যেটা স্ট্রাকচারটা কিছুটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের মতো সরি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের মতো ইন্ট্রোগেটিভ না অ্যাসারেটিভের মতো সাবজেক্ট সরাসরি মূল ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব নাই কেন নাই কারণ হচ্ছে হুটা রিলেটিভ প্রোনাউন এবং ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এটা যদি সরাই নেন ওইদিকে তাহলে হবে না এই জন্য এটা এই এক্সেপশনাল নিয়মটা হচ্ছে হুয়ের ক্ষেত্রে ওয়াটের ক্ষেত্রেও হয় ওই যে হোয়াট হ্যাপেন্ড আবার আপনি যদি ওয়াটকে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাডজেটিভ ধরেন হোয়াট কালার হোয়াট হোয়াট কালার হ্যাঁ হোয়াট কালার দিয়ে যদি প্রশ্ন করেন তখন আবার আসবে এটা আরও একটু বিস্তারিত বলার আছে অনেক ডু ইউ নো হু এম আই এইটা হবে হু এম আই এই যে স্যান্ডেজ একজন লিখেছেন ডু ইউ নো হু এম আই এটা হবে না ডু ইউ নো হু আই হু এম আই এই যে এটাই ভুল এমবেডেড কোয়েশনে এটাই ভুল করে সবাই যে পরের পরের অংশটাকেও প্রশ্ন বানিয়ে দেয় হ্যাঁ যে এই যে এই অংশটা আমরা লিখলাম হোয়াট উই আর ডুইং এটা কিন্তু প্রশ্ন হয়নি হোয়াট উই আর ডুইং সাবজেক্ট 
সাহায্যকারী ভার্ব মূল ভার্ব যেটাকে আমরা ইউনিভার্সাল স্ট্রাকচার বলি সেন্টেন্সের রেন অ্যান্ড মার্টিনের ভাষায় সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বা টোয়েল যেটা ক্লিপসের টোয়েল আছে সেখানেও দেখবেন ইউনিভার্সাল স্ট্রাকচার বলে একটা কথা আছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দিস ইজ ইউনিভার্সাল স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি দিস স্ট্রাকচার ইজ ফর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স শুধুমাত্র অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এটা হচ্ছে সত্য আর এটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যদি এখানে অবজেক্ট নাই দুটো মেলেই ভার্ব ফ্রেস সাহায্যকের ভার্ব মূল ভার্ব তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাই তো এখন এটা হলো অ্যাসারটিভ তাহলে এখানে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়নি যে প্রশ্নটা আপনার আরেকজন করছেন যে হু এম আই তাহলে এটা ইন্ট্রোগেটিভ হয়ে গেছে ডাবল ইন্ট্রোগেটিভ হবে না এখানে দেখেন ইন্ট্রোগেটিভ আছে ডু ইউ নো ইন্ট্রোগেটিভ ইয়েস নো কোয়েশন এখানে গিয়ে এই অংশটার ইন্ট্রোগেটিভ হবে না এটা অ্যাসারটিভ স্ট্রাকচার হবে অ্যাসারটিভ কি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে এই যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ওদিকে অবজেক্ট থাকার কথা নাও থাকার কথা কোনো সমস্যা নেই তবে কখনোই সাহায্যকারী ভার্ব আগে যাবে না এটা যদি আমরা এরকম করি যে ডু ইউ নো হোয়াট আর উই হোয়াট আর উই ডুইং এটাই ভুল হবে এটা হবে না হোয়াট আর উই ডুইং এটা ইন্ট্রোগেটিভ হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখেন এটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেছে হোয়াট আর উই ডুইং এটা হবে না যেটা আপনারা বলছেন হু এম আই হবে না হবে হু আই এম হু আই এম এটা অ্যাসারটিভ স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব আর আপনি যখন বলছেন হু এম আই হবে না এটা ভুল যদি আপনি ডু ইউনো সামনে থাকে শুধুমাত্র এটা প্রশ্ন হয় যে হু এম আই এটা এমনি প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু যখন এমবেডেড কোয়েশনে ফেলছেন এটা আরেকটা প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করে দিচ্ছেন ডু ইউ নো তখন হু এম আই হবে না এটা ভুল হবে হু আই এম হবে এটাই হচ্ছে এমবেডেড কোয়েশন থেকে এরকম প্রশ্ন করে আমি যখন প্রশ্ন পৌঁছাবো তখন আবার এমবেডেড কোয়েশন আসবে এখন আমরা দেখি যে এই সেন্টেন্সগুলোতে এই যে হু পেলাম আমরা এবং হচ্ছে আমরা হোয়াট পেলাম এই হু এবং হোয়াট এগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন প্রশ্ন হতে পারে যে এই এইগুলো তো সরাসরি প্রশ্নবোধক বাক্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি এই যে এখানে যদিও এখানে হুয়ের পরে হুয়ের পরে ইজ আছে এটা কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স না বলে দিলাম হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান চেয়ার অব দ্য দিস মিটিং এটা ইন্ট্রোগেটিভ এবং অ্যাসারটিভ একই স্ট্রাকচারে হয় আর ইন্ট্রো এই যে হুটা আমরা ইন্ট্রোগেটিভেই ব্যবহার করি তাই না বা আপনি যদি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করেন তাও কিন্তু হু পাবেন এখানে কিন্তু এটা কিন্তু ওই হু সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আকারে আসছে হু ইজ দ্য চেয়ার অব দিস ডিপার্ট মিটিং আপনি এটি কি করবেন আপনি কি এভাবে করতে পারেন হু দ্য চেয়ার অব দিস মিটিং ইজ না হু দ্য চেয়ার অব দিস মিটিং ইজ এটা হবে নাকি হু ইজ দ্য চেয়ার অব দিস মিটিং ইজ এটা হবে করতে হবে হু দ্য চেয়ার অব দ্য মিটিং ইজ এটা স্ট্রাকচার এরকমই হয় কিন্তু এইটাতে দেখেন এইটাতে পার্থক্যটা খুঁজে পাবেন এটা এরকমই হবে সবসময় তাহলে ডু ইউ নো হোয়াট উই আর ডুইং এখানে করা যাবে না হোয়াট আর উই ডুইং হ্যাঁ এই তো ভালো বুঝেছেন ডু দিয়ে আগে প্রশ্ন হয়ে গেছে পরেরটা আর প্রশ্ন বোধক হবে না এটাই হ্যাঁ পরেরটার প্রশ্ন করে যাবেন ডাবল কোয়েশন হয় না একসাথে এমবেডেড কোয়েশনে হ্যাঁ পরেরটা অ্যাসারটিভ স্ট্রাকচারে হবে তো এই জায়গায় এখন আমাদের যেটা হচ্ছে যে এটা আমরা ইনডাইরেক্ট বলছি ইনডাইরেক্ট কোয়েশন বলছি আমি কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশনে আলোচনা করে ফেলেছি ইনডাইরেক্ট কোয়েশনে দেখছি আমরা ইনডাইরেক্ট কোয়েশন তো এটি কিন্তু ইনডাইরেক্ট কোয়েশন এগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট কোয়েশন দেখেন হু এখানে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পাচ্ছি হোয়াট ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন না রিলেটিভ প্রোনাউন না এইরকম প্রশ্ন কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন হতে পারে এখন রিলেটিভ প্রোনাউন আমাকে আলোচনা করতে হবে অবশ্যই এটার পাশাপাশি আমরা এখন বলছি যে ডু ইউ নো হু ইজ দ্য চেয়ার অফ দিস মিটিং আর এখানে হোয়াট উই আর ডুইং এখানেও কিন্তু এগুলো ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আপনাকে বলতে হবে নট রিলেটিভ প্রোনাউন প্রশ্নবোধক পুরো সেন্টেন্স কিন্তু এইটা প্রশ্ন তৈরি করেনি এই সেন্টেন্সটাকে প্রশ্ন তৈরি করেনি পুরো সেন্টেন্সটা প্রশ্ন তৈরি করতে সহযোগিতা করেছে এবং মোট কথা হচ্ছে এটা এর সামনে কোনো নাউনকে ইন্ডিকেট করেনি এবং ওই নাউনটা কিন্তু তার সামনে নাই রিলেটিভ প্রোনাউন হওয়ার আরেকটা সুবিধা বা আইডেন্টিফাই করার সুবিধা হলো যে রিলেটিভ প্রোনাউন তখনই হবে তার সামনে নাউনটা থাকতে হবে এই হু বলতে যাকে ইন্ডিকেট করছে তার সামনে এখানে নাউনটা থাকতে হবে হোয়াট বলতে যেটা যে জিনিসটা ইন্ডিকেট করছে তার সামনে নাউনটা থাকতে হবে 
যেটাকে আমরা বলছি অ্যান্টিসিডেন্ট যেটা গত ক্লাসে আমাকে বলেছিলেন অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে যে প্রোনাউনটা যে নাউনটাকে ইন্ডিকেট করছে সেটা তার সামনে থাকতে হবে আর রিলেটিভ প্রোনাউন এর মানেই হচ্ছে এটা যে রিলেশনটা এতটাই স্ট্রং দুটো কাছাকাছি থাকবে মাঝখানে কোনো শব্দ থাকা যাবে না শুধুমাত্র প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ছাড়া প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ছাড়া এই দুটো পাশাপাশি থাকবে একদম যে নাউনটাকে ইন্ডিকেট করবে তার পাশাপাশি থাকবে কিরকম এরকম স্যান্ডেজ যদি হয় আরেকটা দেখেন যেটাতে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন না সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন কিরকম একটু দেখেন ডু ইউ নো দ্য পার্সন হু এই যে এই রকম প্রশ্ন খেয়াল করে দেখেন তো ডু ইউ নো দ্য পার্সন হু হ্যাজ টিজ মি যে আমাকে টিজ করেছে আপনি সেই মানুষটাকে কি চেনেন এখন আপনাকে এই জায়গায় যদি প্রশ্ন করে যে হু এখানে কি হু কি রিলেটিভ প্রোনাউন নাকি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কারণ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কিন্তু আমরা পাবো এই রকম সেন্টেন্সে যেখানে হচ্ছে আমাদের ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন সরাসরি প্রশ্ন না এমবেডেড কোয়েশ্চেনের ভিতরে এটা প্রশ্ন তৈরি করেনি কিন্তু তারপরে এটা ইন্ট্রোগেটিভ কোয়েশ্চেন প্রোনাউন এখানে হু কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন নয় রিলেটিভ প্রোনাউন কেন ওই যে প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সেও রিলেটিভ প্রোনাউন আপনি পেতে পারেন প্রশ্নবোধক বাক্যেও রিলেটিভ প্রোনাউন পেতে পারেন যদি সেটা প্রশ্ন তৈরি না করে এবং তার অ্যান্টেসিডেন্ট তার সামনে থাকে এই যে এখানে কিন্তু হু বলতে দ্য পার্সনকে বুঝিয়েছে রাইট দ্য পার্সন ডু ইউ নো দ্য পার্সন হু হ্যাজ টিজ মি তাহলে এই দ্য পার্সন কিন্তু হু এর অ্যান্টেসিডেন্ট হু যে এই নাও এই প্রোনাউনটা যে নাউনটাকে ইন্ডিকেট করেছে সেটা দ্য পার্সন তাহলে আমরা দ্য পার্সন থাকার কারণে এটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলবো এইখানে দেখেন এগুলোতে এই যে প্রোনাউনটা জানতে চাওয়া হচ্ছে সেই প্রোনাউনটা কিন্তু তার সামনে নাই এখানেও কিন্তু নাই তাহলে এইগুলো হবে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ক্লিয়ার সো ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন বলতে আমরা এরকম প্রশ্ন বোঝাচ্ছি যেখানে হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পেতে পারি হ্যাঁ প্রায় সাত মিনিট সময় আছে সময় নিতে হবে হ্যাঁ আজকে একটু সময় এক্সট্রা নিব হ্যাঁ হু এর পরেই হবে কেন হু এর পরে হবে কারণ হচ্ছে কি ইস কিন্তু মূল ভার্ব ওখানে ইস কিন্তু মূল ভার্ব তো হু ইস ওইটা সবসময় ওরকমই হবে যে হু এর পরে আপনি আলাদা করে সাহায্য করে ভাব নিতে পারছেন না আপনি যদি এরকম বলেন যে কে তোমাকে ডেকেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাঁ হু হ্যাস আমি একটু ক্লিয়ার করে নেই সময় একটু নিতে হবে যারা একটু সময় দিবেন থাকবেন নয়টার পরে কন্টিনিউ করব আর যারা যাদের সময় নেই তারা পরবর্তীতে রেকর্ড দেখে নেবেন হ্যাঁ আমি রিকোয়েস্ট করছি কারণ আমাকে শেষ করতে হবে আজকে আর শুধু শেষ করলেই হবে না বুঝেই শেষ করতে হবে শেষ করলে তো আমি তাড়াহুড়া করে আমার মতো করে শেষ করে দিতে পারি বাট আমার তো সেটা উদ্দেশ্য নয় আপনারা যাতে সব কিছু জানেন এটাই আমার উদ্দেশ্য নালে সময় আমি কেন দিচ্ছি ওকে তো হু হ্যাজ দেড় ঘন্টার পর লোড নেওয়া কষ্ট হলে আপনারা কি করবেন জানেন দেড় ঘন্টার পরে লোড নেবেন আপনি খালি ভিডিওতে জয়েন করে থাকেন না বুঝলে সমস্যা নেই পরে একবার দেখে নেবেন বা আপনি ভিডিও লিপ করতে পারেন পরে দেখে নেবেন আমি বুঝে যাচ্ছি পরবর্তীতে আপনি নেবেন লোডটা নেওয়ার ব্যাপার আপনার আপনি কখন নেবেন দেড় ঘন্টা পরে আর নাও নিতে পারেন পরে নিতে পারেন রেকর্ডিং দেখে নিতে পারেন ওকে কিন্তু আমাকে তো শেষ করতে হবে আরেকটা ক্লাস তো দিতে পারি না এটার উপর সামান্য বিষয়ের উপর তাহলে হু হ্যাজ ধরেন হু হ্যাজ কাম এটা তাই না তো এখানে হু হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর হ্যাজ হচ্ছে কিন্তু আমার সাহায্যকারী ভাব কাম হচ্ছে মূল ভাব এই প্রশ্নটাকে কি আমরা এরকম করতে পারবো হ্যাজ হু কাম না কারণ এই হুটা জানি আমরা সাবজেক্ট এই হুটা সাবজেক্ট এবং প্রোনাউন এবং ডাব্লিউএস ওয়ার্ড যেটা কাজ করছে এটা সবসময় সামনেই থাকবে হু এখন আপনি যদি বলেন যে সরি হু হ্যাজ এটাই থাকবে সবসময় আপনি অন্য প্রশ্নের মতো করতে পারবেন যে পারবেন না যে ওয়াই হ্যাজ ইউ কাম এই প্রশ্নটা একটু কম্পেয়ার করেন এই দুটোর সাথে ওয়াই হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হ্যাঁ আর ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট যার কারণে আমরা এই যে সনাতন স্ট্রাকচারটা বললাম যে ইন্ট্রোগেটিভ ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন যেটাকে আমরা বলছি 
যে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন তৈরি করার প্রথম বা প্রধান নিয়ম হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটা সামনে হবে এরপরে সাহায্যকারী ভার্ব হবে এরপরে সাবজেক্ট হবে এরপরে মূল ভার্ব হবে বাট হুয়ের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয় হুয়ের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয় হুয়ের ক্ষেত্রে হু নিজেই সাবজেক্ট এখানে কিন্তু হোয়াই সাবজেক্ট না সাবজেক্ট কিন্তু ইউ যার কারণে আমরা সাহায্যকারী ভার্ব নেব ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে সাহায্যকারী ভার্ব নেব এরপরে সাবজেক্ট নেব এরপরে মূল ভার্ব নেব কিন্তু হুয়ের ক্ষেত্রে এটা পারবেন না হুয়ের ক্ষেত্রে হু নিজেই সাবজেক্ট এই জন্য ও সামনেই থাকবে এটাই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এটাই সাবজেক্ট যার কারণে এই নিয়ম খাটবে না আর এই কারণে হু ইজ দ্য চেয়ার অব দিস মিটিং এই কারণে ওই কারণেই হয়েছে ওটা আপনি সামনে আর সাবজেক্ট কারণ হু নিজেই সাবজেক্ট ও সামনে থাকবেই হ্যাঁ একটু বুঝিয়ে দিলাম আর কি ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন বলছি যে এমবেডেড কোয়েশ্চেন যেখানে অবশ্যই প্রশ্নবোধক বাক্য থাকছে সাইন থাকছে প্রশ্নবোধক সাইন থাকবে শেষে প্রশ্নবোধক সাইন শুধু ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সেই হয় না অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স পুরোটা কিন্তু শেষে একটা প্রশ্নবোধক সাইন আছে এবং এরকম বাক্যে যদি আপনি কোনো ডাব্লিউ ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে প্রোনাউন হিসেবে কাজ করে সেটা যদি পান তাহলে সেটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হতে পারে হতে পারে দেখবেন এমবেডেড কোয়েশ্চেনেও কিন্তু আপনি রিলেটিভ প্রোনাউন পাচ্ছেন বা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনও আপনি রিলেটিভ প্রোনাউন পেতে পারেন যদি অনেক আরও ডাব্লিউস ওয়ার্ড থাকে ওখানে ভেতরে থাকে সেটাও পেতে পারেন রিলেটিভ প্রোনাউন চিনতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন একটা দিয়ে চিনতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে আর ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনের কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে না এবং প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করবে সব সময় প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করবে না অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা রিপোর্টেড স্পিচেও আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পেতে পারি ঠিক আছে রাকিব আল হাসান রায়মুল বাবা হু আই এম আর বলছে বাট এটা তো দেখলাম হু এর পর ইজ হয়েছে আচ্ছা আমাকে স্যান্ডেস দুইটা দুইটা একটু লিখে জানাবেন ইনবক্সে এখানে না হ্যাঁ ইনবক্সে জানাবেন বা পোস্ট করতে পারেন আমার গ্রুপে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে বলে দেব হ্যাঁ এখন আমরা বলছি যে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পেতে পারি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে আর ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে কিভাবে পেতে পারি এমবেডেড কোয়েশ্চেনে আমি দেখাইছি এখন আমরা আসি যে শুধু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স শুধু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স শেষে একটা প্রশ্নবোধক সাইন আছে মাঝে একটা প্রোনাউন আছে ইন্ট্রোগেট ডাব্লিউএস যেটা ওয়ার্ড ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আছে সেটাও ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হতে পারে কীরকম আমি আমার লেকচারশিট থেকে এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আপনার একটু লেকচারশিট হাতে থাকলে দেখতে পারেন শেষের দিকে একটা এক্সাম্পল আছে ধরেন ইউ আর গোয়িং টু ইউ আর গোয়িং টু আচ্ছা বড় জিনিস লেখা আছে আমরা এটা রিপ্লেস করে দিলাম টু ডু ওয়াট ইন আচ্ছা নিউ ইয়র্ক যেটা লিখি নিউ ইয়র্ক হ্যাঁ এই সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স পুরোপুরি পুরো দস্তুর একটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স দেখ খেয়াল করে দেখেন ইউ আর গোয়িং টু ঢাক ইউ আর গোয়িং টু ডু হোয়াট ইন নিউ ইয়র্ক সিটি মূলত এই ওয়ার্ডটা এখানে না থাকলে আপনি এরকম চিন্তা করবেন যে ইউ আর গোয়িং টু ডু ইন নিউ ইয়র্ক সিটি এরকম প্রশ্ন করা হয় এরকম প্রশ্ন করা হয় বিশেষ করে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে অ্যাসারটিভ স্টাইলে প্রশ্ন করা হবে অ্যাসারটিভ স্টাইলে সেন্টেন্সটা পুরোটাই অ্যাসারটিভ কিন্তু শেষে একটা ইন্টারগেটিভ সাইন থাকবে এবং মাঝে একটা ডেভেলিস ওয়ার্ড দেবে এগুলোকে বলা হয় এনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ওই যে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন যেমন আপনি দুইটা ওই যে প্রথমে প্রশ্নবোধক বাক্য পরেরটা অ্যাসারটিভ এমবেডেড ওটাও ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আর এনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এভাবেও হতে পারে ইউ আর গোয়িং টু ডু ওয়াট ইন নিউ ইয়র্ক সিটি এটা কেন করা হয় এমফেসাইজ করার জন্য এমফেসাইজ এমফেসাইজ করার জন্য জোর দেওয়ার জন্য যে তুমি আসলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যাচ্ছ কি করতে কি করতে যাচ্ছ এইটা প্রশ্নটা আমরা যদি একদম ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে করতাম তাহলে এরকম হতো যে হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু ইন নিউ ইয়র্ক সিটি হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু ইন নিউ ইয়র্ক সিটি সেটা আমরা করে না করে বলছি পুরোটাই যে ইউ আর গোয়িং টু ডু হোয়াট ইন নিউ ইয়র্ক সিটি এই জায়গায় জোর দেবো স্পেস স্ট্রেস দেব ইউ আর গোয়িং টু ডু ইউ আর গোয়িং টু ডু হোয়াট ইন নিউ ইয়র্ক সিটি কি করতে যাচ্ছ নিউ ইয়র্ক সিটিতে 
এটা এটা হলো ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স পুরোটা মাঝখানে একটা ডাব্লিউ ওয়ার্ড চলে এসেছে ইমফেসাইজ করার জন্য এরকম স্ট্রাকচারেও আপনি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন পাবেন এবং এটা হবে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন নয় মোবাইল অ্যান্ড ল্যাপটপে তো ভাই মোবাইলে এ মনে হয় সাপ্লাইটা আগে আসে আর ল্যাপটপে একটু দেরিতে আসে বা দেখুন একটা হবে কারণ এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের কারণে যেমন টিভিতে খেলা দেখা আর মোবাইলে খেলা দেখা এটা তফাত তো বুঝেন দেখবেন টিভিতে তাড়াতাড়ি আসে মনে হয় খুব সম্ভবত আর মোবাইল ও রেডিওতে খেয়াল করবেন রেডিওতে ধারাভাষ্য শুনবেন আর টিভিতে দেখবেন রেডিওতে আগে সম্প্রচার হয় টিভিতে পরে আসে ধরেন রেডিওতে যখন বলছে গোল হয়ে গেছে তার দুই তিন বা পাঁচ সেকেন্ড পরে টিভিতে আসবে গোল দেখা গোলটা দেখাবে এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের কারণে এবং ওই ডিভাইসের কারণে ঠিক আছে এটা প্রবলেম না হ্যাঁ পরের ক্লাসে অ্যাডজেটিভ বাবা পরের ক্লাসে অ্যাডজেটিভ আমি বলে দিব অবশ্যই পরের ক্লাসে অ্যাডজেটিভ বোঝানো হবে আচ্ছা রিপোর্টেড স্পিচ এখন আমরা আসি আমরা আর এক্সাম্পল নিব না যেহেতু আমাদের সময় অনেক চলে যাচ্ছে হ্যাঁ সো এইরকম সেন্টেন্স যে ইউ আর গোয়িং টু ডু হোয়াট ইন নিউ ইয়র্ক সিটি অথবা আমরা বলতে পারি এখানে আরেকটা সেন্টেন্স আছে যে শি ওয়ান্স হু টু কাম টু দ্য পার্টি শি ওয়ান্স হু টু কাম টু দ্য পার্টি তাহলে সে কাকে এই মানে এই এই পার্টিতে সে কাকে আশা করছে কে আসলে তার ভালো লাগবে কাকে আশা করছে তাহলে এরকম প্রশ্ন হতে পারে আমার লেকচার শিটে খেয়াল করবেন এক্সাম্পল দেওয়া আছে ঠিক আছে আর রিপোর্টেড স্পিচ স্যার যেটাকে আমরা বলছি রিপোর্টেড কোয়েশ্চেন রিপোর্টেড এটা একদমই পুরোটাই অ্যাসারটিভ শেষে প্রশ্নবোধক সাইনও থাকবে না রিপোর্টেড এক্ষেত্রেও ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন হবে কীরকম ওই যে ধরেন ন্যারেশানে কি করা হয় ধরেন স্যানেস এরকম লেখানো হি সেইট হোয়াট ইজ ইয়োর হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার্স নেইম এখন আপনি রিপোর্টেড স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচে কী লিখবেন হি আস্কড তাই না হি আস্কড হোয়াট হিজ ফাদার্স নেইম ওয়াস What his father's name was? এইরকম যদি দেখেন যে হি আস্কড হোয়াট হিজ ফাদার্স নেম ইজ এটা তো প্রশ্নবোধক সাইন হবে না এটা প্রশ্নবোধক সাইন হবে হি আস্কড হোয়াট হিজ ফাদার্স নেম ইজ না এটা ইন্ট্রোগেটিভ সাইন হবে না ফুল স্টপ হবে কারণ এটা রিপোর্টেড স্পিচ আপনি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করছেন এই যে আস্ট বা নো হ্যাঁ ওন্ডার এনকোয়ার এরকম ভাবগুলো দেখলে বুঝবেন যে এটা কিন্তু রিপোর্টেড স্পিচ হয়েছে এবং এইখানে যে ওয়ার্ড শব্দটা আছে এটা ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন এটাও ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন এরকম সেন্টেন্স আসাটা খুবই খুবই সম্ভাবনা আছে ওই যে বললাম পরীক্ষায় যত রকম এক্সেশনাল জিনিস তৈরি করতে পারে ততই তারা ভালো মনে করে নিজেদেরকে এবং ওই রকম প্রশ্নগুলোই তারা পরীক্ষায় প্রশ্ন মানে সেট করতে খুব বেশি পছন্দ করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে গতানুগতিক জিনিস বাদ দিয়ে রেজা স্যার আচ্ছা রেজা স্যার হ্যাঁ রেজা স্যার আমার খুব প্রিয় মানুষ আচ্ছা হি আস্কড হোয়াট হিজ ফাদার্স নেম ইস রেজা স্যারের ব্যাপারে বলবো যেদিন সময় থাকবে আজকে সময় নেই আজকে রেজা স্যারের ব্যাপারে কথা বলছি না বা মানুষ যেমন স্যারের নিয়েও কথা বলছি না ওকে তো হি আস্কড হোয়াট হিজ ফাদার্স নেম ইস তাহলে এটা অবশ্যই আমাদের এখানে রিলেটিভ সরি ইন্ট্রোকেটিভ প্রোনাউন ওকে ক্লিয়ার আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা হি ওন্ডার হুইস ইজ কারেক্ট সে বিস্মিত হয়ে গেছে বিস্মিত হয়ে গেছে যে কোনটি ঠিক হি হি ওন্ডার হুইস ইজ কারেক্ট তাহলে খেয়াল করে দেখেন বলতে পারেন এটা এটা একটা এম্বেডেড স্যান্ডেজ নট এম্বেডেড কোয়েশ্চেন বাট এম্বেডেড স্যান্ডেজ এইগুলো না আসলে এম্বেডেড না কমপ্লেক্স স্যান্ডেজ আর কি কমপ্লেক্স যেটা হচ্ছে হি আস্ট হোয়াট হিজ ফাদার্স নেম ইস এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স স্যান্ডেজ রাইট এটাও কিন্তু একটা কমপ্লেক্স স্যান্ডেজ তো এরকম কমপ্লেক্স স্যান্টেন্সে যেটাকে আমরা এম্বেডেড কোয়েশ্চেন আকারে দেখিয়েছি এখন অ্যাসারটিভ স্যান্ডেজ যেখানে কমপ্লেক্স দুটো ক্লজ আছে এবং সেখানে আপনি কিন্তু একটা প্রোনাউন পাচ্ছেন হুইস ইজ কারেক্ট তাহলে এটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন সহজ উপায়টা হচ্ছে যে কিভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন না এটা বুঝবেন বারবার বলছি রিলেটিভ প্রোনাউন হলে এর সামনে অ্যান্টিসিডেন্টটা থাকতো এটার সামনে অ্যান্টিসিডেন্টটা থাকতো 
যে নাউনটাকে ইন্ডিকেট করেছে সেই নাউনটা এখানে থাকতো কিন্তু এখানে কোনো নাউন প্রকাশ করেনি সেই নাউনটা তার সামনে নাই তাহলে এটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন তাহলে সেটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন সেটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকুক আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেই থাকুক সহজ হিসাব ধরতে পারছেন আশা করি ধরতে পারছেন যে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড যেটা প্রোনাউন হিসেবে আমরা পাচ্ছি সেটার সামনে যদি অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে তাহলে সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন সেটা প্রশ্নমূলক বাক্যে হোক বা অ্যাসারটিভ বাক্যেই হোক আর যদি অ্যান্টিসিডেন্টটা না থাকে একই কথা তাহলে সেটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে সেটা ইন প্রশ্নবোধক বাক্যে হোক বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেই হোক এরকম ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স এগুলোকে বলা হয় ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স আস্ট ওন্ডার্ড নো ধরেন আমরা বলছি যে হি ওয়ান্টেড টু নো হি ওয়ান্টেড টু নো হোয়াট অর হু ইজ কামিং টু ইয়োর হাউস সরি হ্যাঁ ইয়াস হি ওয়ান্টেড টু নো হু ইজ কামিং টু ইয়োর হাউস সে জানতে চেয়েছিল তোমার বাসায় কি আসতেছে হু ইজ কামিং টু ইয়োর হাউস তাহলে এখানে হুটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন রাইট ওকে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো আশা করি এখানে আর আমি সময় দিচ্ছি না এখন চলে যাব হচ্ছে আমরা আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন যেহেতু রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এটা কাছাকাছি সেটা আমরা দেখব একটু জেনে রাখি একটা জিনিস বাদ পড়ে যাচ্ছে যে এখানে আর কিছু হু আছে কিন্তু হুয়ের সাথে হু ইভার যোগ হয় আবার যখন আমরা বলছি হোম হোমের পরে হোম এভার হুইচ যেরকম আমরা পেয়েছি হুইচ হুইচ এভার ওয়াট পেয়েছি দেখবেন ওয়াট এভার আরেকটা আছে ওয়াট সো এভার এই রকম জিনিস বা এই যে হু এভার এটাকে হু সো এভার মানে এগুলো জেনে রাখা ভালো পুঙ্খানুপুঙ্খ আমি বলছি সময় লাগুক একটু সময় দেন ধৈর্য না ধরলে হবে না হুম সো এভার সব জানতে গেলে সময় লাগবে হু এভার হু সো এভার হোম এভার হুম সো এভার আমরা শুধুমাত্র হু দেখেছি হোম দেখেছি উইচ ওয়াট হ্যাঁ এগুলোর সাথে এক্সট্রা দেখেন যোগ হচ্ছে হোম হু এভার হুম সো হু সো এভার এই একই জিনিস বোঝায় হু এভার হু হু সো এভার অর্থাৎ যে জায়গায় হু পেয়েছেন সেই জায়গায় আপনি চাইলে হু এভার হু সো এভার বসাতে পারবেন এগুলো হু এভার বা হু সো এভার খুব আগের ফর্মাল ইংলিশ খুবই আগের এগুলো চেঞ্জ হয়ে এখন হু এসেছে সরাসরি বলা তো যায় না প্রশ্ন করতে যদি আপনাকে একটু কনফিউজ করার জন্য হু সো এভার দেয় বা হু ইভার দেয় না জেনে থাকলে কি করবেন তখন তো বলবেন যে ভাইয়া আপনি এত কিছু পড়ালেন আর এটা জানালেন না আমাদেরকে পরীক্ষা চলে আসছে পারলাম না তখন তো আমার দোষ দিবেন আরে বাবা অ্যান্টিসিডেন্ট বুঝাবো অবশ্যই বুঝাবো ক্লসে আসি রিলেটিভ ক্লস রিলেটিভ প্রোনাউনে আসি অ্যান্টিসিডেন্ট বুঝাবো এইখানে তো অ্যান্টিসিডেন্ট দরকার নেই ওকে হু এভার হু সো এভার হোম এভার ওই যে যেটা বললাম যে এই জায়গাগুলোতে আপনি যেখানে ওয়াট লিখেছেন ওয়াট ওয়াট যেখানে পাবেন সেখানে আপনি ওয়াট এভারও পেতে পারেন ওয়াট সো এভারও পেতে পারেন এটাও পেতে পারেন হ্যাঁ ওয়াট সো এভার অর্থাৎ আমাদের ওয়ার্ডটা দরকার ওয়ার্ডের সাথে ওয়াট সো এভার ওয়াট এভার হতে পারে হুইচ এভার হতে পারে যেখানে আপনি হুইচ পাচ্ছেন আবার একইভাবে হু এভার হতে পারে জাস্ট জেনে রাখেন নিয়ম একই ওইগুলোর একই নিয়ম হু হুইচ ওয়ার্ড যে জায়গায় বসবে সেই জায়গায় এই হু সো এভার হুম সো এভার হু এভার হ্যাঁ হোম এভার এগুলো হতে পারে এগুলো হচ্ছে হুমের থেকে আরও বেশি ব্রডলি চিন্তা করা হয় যখন বলছে যে হু ইভার হু ইভার মানে হচ্ছে যে তোমার যাকে পছন্দ তাকে বা হোম ইভার সেম একদম অনির্দিষ্ট এই জন্য জাস্ট জেনে রাখেন হ্যাঁ আমার সিটে যদি এক্সাম্পল দেয়া না থাকে একটু চেক করে জানাবেন আমাকে না থাকলে আমি এটা অবশ্যই এক্সাম্পল দেবো মনে হয় দিয়েছি আমি খুব সম্ভবত অনেক আগে তো রেডি করেছি এখন মনে নাই ঠিক আছে আর হাতে আমি সরাসরি বইয়ের এক্সাম্পলগুলো ফলো করছি বলে দিলাম এটা লিখে রাখেন যদি না বুঝে থাকেন আমাকে নক করবেন বা গ্রুপে পোস্ট দেবেন কখন হু আর কখন হু এভার এরকম কোনো স্পেসিফিক নিয়ম নাই যে কখন হু হবে কখন হু এভার হবে কখন হুম এভার হবে নাকি কখন হু হবে হুম হবে এটার স্পেসিফিক কোনো নিয়ম নাই এটা বিকল্প একদম বিকল্প যেখানে আপনি হুম বোঝাতে পারেন এখানে আপনি হোম এভারও বোঝাতে পারেন 
ঠিক আছে হোম বুঝে যেখানে হু বোঝাতে পারবেন এখানে হোম এবারও লিখতে পারবেন যেখানে হু লিখতে পারবেন এখানে হু এবারও হু সো এবারও লিখতে পারবেন এটার আলাদা কোনো নিয়ম নেই যে এটা এটা হবে এটা ওটাই হবে এটা জাস্ট বিকল্প মানে জাস্ট পরিবর্তন আগে হু সো এভার ছিল হু এভার ছিল এটা পরবর্তীতে হু হয়েছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে বুঝতে পেরেছেন স্পেসিফিক নিয়ম নাই যে এখানে হু হবে এখানে হু সো এভার হবে এরকম কোনো নিয়ম নাই ওকে আর এই ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনগুলোর পরে যদি কোনো নাউন নেয় তাহলে সেটা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না আমি অলরেডি একবার বুঝিয়ে দিয়েছি ধরেন আপনি হুইচ বুক হুইচ কালার এরকম যখন বোঝাচ্ছেন হুইচের পরে কালার আসছে হুইচের পরে বুক আসছে তার মানে হুইচ শব্দটার পরে যদি কোনো নাউন আসে বা এই ডাব্লিউস ওয়ার্ড যে প্রোনাউনগুলো আমরা পেলাম এগুলোর পরে যদি নাউন আসে তাহলে ওইটার তখন প্রোনাউন থাকে না তখন সেটা অ্যাজিটিভ হয়ে যায় এই জন্য ওগুলোকে বলতে হবে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজিটিভ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন বলা যাবে না বুঝতে পেরেছেন ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ আর ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আলাদা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউনগুলো কখনো ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেটিভ হয়ে যেতে পারে ওইটা একটু বুঝবেন যে ওইগুলোর পর একটা নাউন থাকবে নাউন থাকলে সেটার ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হবে না বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ আমরা এখন রিলেটিভ প্রোনাউনে যাই রিলেটিভ প্রোনাউনের চার্টটা আমরা একটু দেখি আগে প্রথমেই আমরা দ্যাটটাকে দেখছি হ্যাঁ দ্যাট যেহেতু এটা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড না এই দ্যাট প্লাস এর আগে যে একটা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড যেটা আমরা পেলাম প্রোনাউন হিসেবে সেগুলো সবগুলোই হ্যাঁ যেমন হু হোম হোস হুইচ কিন্তু হোয়াট না কিন্তু হোয়াট না আর হোয়াট এখানে আমরা লিখব এটা অবশ্যই স্টার মার্ক দিয়ে হোয়াট ধরা হয় ইনফর্মাল বা নন স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশের জন্য হোয়াট হোয়াটকে রিলেটিভ প্রণাম ধরা হয় কিন্তু এগুলো হচ্ছে একদম খাসা খাসা মানে একদম ফর্মাল এবং স্ট্যান্ডার্ড বড় ক্লাসে পাঁচ মিনিট বিরতি বিরতি দিলে তো আমাকে আবার ইয়া হচ্ছে আপনার নতুন করে লাইভ শুরু করতে হবে তখন ভিডিও হবে দুইটা আর যদি মানে ব্রেক নিতে চান তাহলে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ মিনিট ব্রেক নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ব্রেক দিলে ব্রেক দেওয়ার থেকে মনে হয় টানা শেষ করে দেওয়াটা বেটার হবে যদি পাঁচ মিনিট আগে শেষ হয় সেটা মনে ভালো হবে আমি মনে করছি ঠিক আছে তো হুইচ হোয়াট হুজ হোম হু দ্যাট এই সবগুলোই রিলেটিভ প্রোনাউন এগুলোই ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ছিল শুধু দ্যাট বাদে এগুলো ছিল কিভাবে সেটা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখন অ্যান্টিসিডেন্ট বোঝানোর প্রয়োজন হবে অবশ্যই আমি বোঝাচ্ছি এক্সাম্পলে চলে আসবো সরাসরি তবে মাথায় রাখবেন এইগুলোর সাথে সাথে রিলেটিভ প্রোনাউন এতক্ষণ যেগুলোকে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ধরি নাই ওয়ার ওয়েন ওইগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হতে পারে কিভাবে সেটা আমি দেখাবো ওইগুলা থেকে প্রশ্ন হতে পারে রিলেটিভ প্রোনাউন ওই যে এক্সেপশনাল আসতেছি আচ্ছা আমরা কি আগে দ্যাট দিয়ে দেখব দ্যাট দিয়ে দেখি কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দ্যাট এবং হুইচ এটার মধ্যে তফাত কখন কোনটা হবে এরকম ঠিক আছে তো আমরা আগে হুটা নেই তাহলে সুবিধা হবে তাহলে বোঝানোর জন্য সুবিধা হবে আমার জন্য হুটা হচ্ছে আমরা বলছি এটা কিন্তু সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে বসবে এবং অবজেক্ট হিসেবে বসবে অবজেক্ট হিসেবে বসবে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে বসবে কি রকম দেখি আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি আমি হ্যাঁ একটু ধৈর্য দিয়ে ধৈর্য নিয়ে বা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন যতটুকু ধৈর্য আছে আপনাদের আশা করি লাভ হবে ক্ষতি হবে না হ্যাঁ The new employee I hire is a dedicated person. Option is a who, whom, 
that कौन टाहा बे कमेंट करते पड़े न न तो बामी कमेंट नाउ देखते पड़े क्योंकि जिस समय कम The new employee I hired is a dedicated person. इखने की होबे, who होबे, ना whom होबे, that होबे, ना कि all of them होबे. कौन ता होबे? बोलें. आमी आगे traditional नियम टा बोल बो. ठीक है सर. Traditional नियम बोलते, आम्रा जेटा जानी जे who होलो subjective form, और uh, whom होलो Objective. It is the objective form. Home. But object. Actually, objective form. Literally, better, right? Objective form. But objective case. Objective case. Or the objective form. Only key utto dichen home. Only key utto dichen shop hobe. All. Here is the trick. Abong eta bhalo kore shikta hobe. Please, mano jukdi ben. Bhalo kore shikben eta. Naale bipote por ben. ये प्रश्न उठा क्षेत्रे उत्तर अमना ट्रेडिशनल नियम में जो दी चिंता करी होम होबे क्या नो होबे ऑब्जेक्ट बुझा चाहिए खाने इखने ऑब्जेक्ट द न्यू एम्प्लॉयी शेटा ऑब्जेक्ट न्यू एम्प्लॉयी के बुझा चाहिए एवं एक पूरा नोटुन करे सब्जेक्ट आसे ऑब्जेक्ट कौन बुझा बे अपने कौन बुझ बन जाएगा ना यारों चीज़ नो दिलाम एर पड़े भार्ब जो दी भार्ब था के ताहले एर पड़े एर सामने हु हो बे 